Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısa süre önce bir açıklama yaptı. Altı çizilmesi gereken noktalar var. Bir, Çin'den gelen ilaçlar yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandı diyor. E, i̇yileşen hastalar olduğunu söyledi fakat sayıyı ve durumlarını yani başkaca ayrıntıyı paylaşmadı. Yoğun bakım süresini kısalttığı söyleniyor bu ilacın. Başka ülkelerde denendiği, kullanıldığı anlaşılıyor. Biz de burada ihtiyaç duyan hastalara da bakanın söyle, söylediğine göre verilmeye başlandı. Bu bir. İkincisi sağlık personeli içinde ne yazık ki koronavirüse yakalananlar var. Van'da ondan fazla olmayan sayıda bakanın sözleri böyleydi. E, koronavirüs tedavisi gören kişi var. Okullar ne olacak? Cevap çarşamba gününe bakacağız. Çarşamba günü bir kez daha bilim kurulu toplantısı yapılacak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla okulları bundan sonra nelerin beklediği ortaya çıkacak. Başka pek çok unsur var ama onları programa bırakalım. Müzakereye hoş geldiniz. Konuklarımız önce her zaman olduğu gibi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dilek Arvan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, virolog İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Hüseyin Yılmaz hoş geldiniz. İç hastalıkları uzmanı artık Haber Global seyircisi kendisini çok iyi tanıyor. Doktor Gürkan Kubilay hoş geldiniz. Merhaba. Bağlantılarımız olacak İstanbul stüdyoda bu kadarız ama devamı var. Örneğin farmakoloji uzmanı Profesör Ahmet Aydın bu yayına katılacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Murat Akova bu yayında olacak. Ve bir de sosyal güvenlik uzmanımız olacak. Çalışma hayatını ilgilendiren çok yanı var çünkü virüs salgınının Özgür Kaya'ya soracağız bunları da. Müzakere başlıyor. Müzakere başlıyor. Ne ile başlıyor? Bugün geldiğimiz noktayla e, başlıyor. Dilek Arman'a dönebiliriz. E, nasıl baş ediyoruz sizce bu salgınla bugüne kadarki veriler ışığında? Bugüne kadarki veriler ışığında çok e, nasıl diyeyim umut kırıcı bir gidişimiz yok diye düşünüyorum. Bu çok e, aşırı e, logaritmik bir artışı göstermiyor. Aritmetik bir gidiş gösteriyor. E, bu açıdan aslında diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda geldiğimizde bugün... 12. gün civarında oluyor zannediyorum. Evet 12. günde e, geldiğimiz noktada e, çok e, beklediğimizin ötesinde bir artış değil en azından. E, i̇lk vakadan sonra bu şekilde bir artış olması beklenen bir durum. Çünkü temaslılar nedeniyle çok olası vakalar üzerinden tetkik yapılıyor. E, tabii doğal olarak çok özellikle bir tetkik ile teşhise gidiliyor olması. Çok emek yoğun, çok e, e, bu konuda... Ekspertize insanların çalışması gereken bir tetkik ile gidildiği için e, ve bu çok özellikle merkezi bir tetkik olduğu için şimdiye kadar sayılar biraz sınırlı oldu. Ama bugün itibariyle bu hızlı testin girmesi e, biraz daha hızlandıracak da tabii artı sadece hızlı test değil e, PCR dediğimiz yöntemle çalışan laboratuvarların sayısının da arttırılması e, daha hızlı e, Tanık olmasına, test kapasitesinin artmasına her şeyden önce daha hızlı kesin tanıya gitmeye ve bu nedenle vakanın daha çok artmasına neden olacak. Yani bundan sonraki günlerdeki vaka artışında hasta artışı gibi de algılamamak lazım. Hasta var, onların tanıları kesinleşecek bu süre içinde. O hastaları bulmuş olacağız, bulabilmeye başlayacağız. Yani ha, evet adını koymuş olacağız. Aslında hastalar var, sonuç bekleyen hastalar var ama hızlı testle o testlerin pozitifliğiyle doğrulamaya gitmesi ve genişleyen laboratuvar ağı nedeniyle daha fazla e, adının konması bu zaten hastanelerde yatan hastaların gün yüzüne çıkmasını sağlayacak. Yani bundan sonra doğrulanan vakaların eyvah vaka artıyor gibi algılanmaması gerekiyor. Yani o var. Kesinlikle artır. Tabii tabii yani laboratuvar kapasitenin artmasıyla mutlaka ciddi bir artış olacak vakada bu hasta artışı şeklinde algılanmamalı. En azından bir e, 3-5 gün bu şekilde gidecek ama ondan sonra e, o kendi içinde değerlendirmeye başlayacağımız birkaç gün sonra e, gerçek vaka artışlarını görmüş olacağız. Öyleyse sizce mücadelede şimdilik iyi gidiyoruz. Başarılı i̇yi gidiyoruz. Gidiyor. Bence de başarılı gidiyoruz. En de sonunda gelecekti. E, kaçınılmazdı Türkiye gibi bir yerde. E, kaçınılmazdı. Olabildiğince geciktirildi. Bu çok önemli. Çok vakit kazandık. Bakın bugün dün mesela e, henüz ilaç elimizde yoktu. Dün bir kılavuz yayınlandı. E, bugün bugün favipravir geldiği için kılavuzun yenisi diğer ilaç 
çok kesin olmayan bir ilaçtı. Bir sürü viral hastalıkta deneme babından kullanılan e, ribavirin diye bir ilacımız vardı. Dünkü kılavuzda o vardı. Bugün bu kılavuz girdi. Bu ilacı temin edebildik. Hızlı test elimize ne olursa olsun 11. günde geldi. Bunlar çok önemli şeyler. 50 bin yani, adet gelmiş. Devamı da e, gelecekmiş. Devamı da gelecekti. Bir de şöyle bir şey var tabii. Hani e, devlet hastaneleri, üniversiteler için e, sanırım üniversitelere de dağıtılacak bu test. Özel hastaneler de biliyorsunuz. Pandemi hastanesi ilan edildi. Onlara da bir miktar verilecek herhalde sonrasında ama şu anda piyasada bu testler var en azından. Ee, gerçekten hani özel hastanelerde satın alıp testi bir taraftan da yapmaya başladılar. Yani sadece devletten gelecek e, kitlerle yapılan tetkikler değil. Dolayısıyla <gülüyor> hani tabii ki doğrulama için gene halk sağlığı laboratuvarına göndermek durumundayız. Çünkü bu testlerin öyle bir tarafı var. Ee, Hata payı var ama... değil mi? Nasıl? Hata payı var. Şimdi hata payı var bir de şöyle antikor dediğimiz vücudumuzdaki savunma için ortaya çıkan maddeleri ölçen bir test. Dolayısıyla bir süreye ihtiyacı var. Hmm. Normalde 7-10 günde ortaya çıktığını bildiğimiz antikorlar bu testler gene de çok duyarlı. 5 günden itibaren pozitif verdiğinin literatür bilgisiyle biliyoruz. Tabii ki gelen testin içinde o test özelliklerinin ne olduğunu okuyarak hani 5 gün mü 7 gün mü 5-7 gün oluyor genellikle. Ne zaman pozitif olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla PCR doğru bir örnekleme ile çok daha erken sonuç verirken bu antikor testlerinde bir faz zaman. var. Biraz daha gecikme var. Bu yüzden tabii ki hani sonuçta e, pek çok hastanede bu işle uğraşan enfeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji uzmanları, yine laboratuvarda mikrobiyoloji uzmanları. E, sonuçta bu tür e, minik mesleğin e, nasıl mı, inceliklerini bilerek davranıyorlar. Buna göre e, tetkikler yönlendiriliyor. Peki Hüseyin Yılmaz Hocam. Ee, müsaadenizle hem aynı şekilde bugün geldiğimiz noktayı bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Ee, bir de buna ek olarak nasıl bir düşmanla karşı karşıyayız? Biraz bunu anlatır mısınız bize? Tabii ki. Artık hepimiz biliyoruz. Virüs topluluğa giriyor, orada kalmak istiyor ve yayılmayı seviyor, hızlı bulaşıyor. Koronavirüslerin karakteri bu zaten. Biz hayvanlardan biliyoruz ki diğer hayvanlarda girdiği popülasyonda kalmak ister ve yayılmak ister. Bunu dileriz bu infeksiyonda daha sonraki yıllara devam etmez. Önce bunu vurgu yapmak lazım. Neden? Ee, şöyle ki bu, bu virüsler yani özellikle bu girdikleri popülasyonlarda konak bulması lazım. Konak bulduğu sürece yani kendinin çoğalmasını sağlaması gerekiyor. İşte konak bulduğu sürece kendini çoğaltıyor ve çoğalttıkça da yayılıyor ve infekte insandan İnsan bir virüs fabrikası haline geliyor. Öyleyse aslında bizi öldürmek istemez. Öyle değil Öldür... mi? Yani <gülüyor> ma madem bünye içerisinde hayatta kalıyor, e, bizi de öldürmemesi gerekir. Maalesef öyle bir hayat yok hmm. virüs denildiğinde. Hmm. Girdiği zaman her virüsün karakterine göre değişmek kaydıyla insanda mutlaka bir patolojik bozukluklar yapacaktır. Tabii virülensi olan bir virüsse yani infeksiyon gücü ve Hastalık yapıcı gücü varsa, her virüs de böyle değil ama genellikle virüsler bu anlamda girdikleri organizmada mutlaka bir bozukluk yaparlar. Mutlaka bir kendilerine hücre ararlar. Dış ortamlarda virüsler uzun süre yaşayamaz. Bunu mutlaka vurgulamamız gerekiyor. Yani halkımız yüzeylerden oradan buradan korkuyor. Tabii ki çekinmekte yarar var. Ancak asıl sorun yakın temas. Biz... İnsan aslında virüsü birbirine geçiriyor sosyalleşmeyle. Çünkü virüs canlı hücre bulmak zorunda. İşte bu canlı hücreyi hapşırdığında diğer insana bulaştırarak yapıyor işi. Bu anlamda bu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Ve neredeyiz konusuna da sizin asıl sorunuza gelmek gerekirse neredeyiz? İşte bu anlamda biz test konusuna çok önem veriyoruz şu anda. Vermemiz gerekir. Sizinle daha önceki konuşmalarımızda hatırlarsanız erken tanı, erken uyarı ve erken müdahale demiştim. İşte erken tanı şu oluyor. Test et, ayır veya tıbbi müdahale varsa gerekiyorsa hemen müdahale edilmesi lazım. İşte bunlar, bunları eğer uygularsak zamanında ve tabii ki küresel bir sorun. Herkes sıkıntılar yaşıyor. Test anlamında olsun, ilaç anlamında olsun. Karşımızda İlacı olmayan, aşısı olmayan bir virüs var. 
Dolayısıyla o zaman bize düşen akıl, akılcı bir iş. Test edip ayıracağız. Hemen izolasyon, karantina işleteceğiz. Ve sıkıntılı olanlara da tıbbi destek yapacağız. Acilen ki kurtarabilelim. Biz ülkemizde ne yaptık? Güzel bir şey. Yaşlı nüfusumuzu ve başka hastalığı olanları geri çektik. Eve çektik. Yani biz risk grubumuzu şu anda koruyoruz. Ancak lütfen uysunlar buna. Doğru ama dışarıdan gelen bir kişi o eve çekilen yaşlı kişinin yanına gittiğinde risk hala yer yerinde duruyor değil mi? Tabii ki. Bu, bu da bütün kanallarda söyleniyor. Lütfen dışarıdan virüs eve getirilmesin. Onun için eller yıkanacak. Diğer temizlik kurallarına, Sağlık Bakanlığı'nın 14 maddelik kurallarına uyacağız. Hmm. Peki sokağa çıkma yasağı e, işe yarar mı sizce? İlan edilmedi böyle bir şey ama evet. resmiyete dökülüp ilan edilse biraz daha e, insanlar izole edilse işe yarar mı? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. E, şu anda salgından en çok korkulan birden vakaların artışı, birden e, tıbbi destek gerektiren vakalara dünya çapında konuşuyoruz küresel. Yetişememe sıkıntısı olabilir mi? İşte bu anlamda... İtalya'da oldu bu. Heh, evet. Bu anlamda karantinayı, yani total karantinayı, çok sıkı karantinayı ne zaman uygulayacağınız çok önemli. Eğer bunu baştan uygularsanız, insanları çok gerek, yani henüz daha belli yere, belli zamana gelmeden uygularsanız, insanları evde tuttunuz, 14 gün sonra ne yaparız? Ne, sonra bir şekilde hayat devam etmesi gerekiyor. O yüzden bu süreci... Yavaş yavaş izleyip gerekirse total karantinayı o zaman yapmak. Bu rakamı ben benim söylemem doğrusu zor. Siz 3 bin vaka dersiniz, başka bir hoca 5 bin der. Bu tartışılır. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın elindeki verilere bağlı olaraktan uygulanması gereken bir konu. Bilim kurulu toplantılarında kesinlikle, çalışılıyordur. Öyleyse. Kesinlikle çalışılıyordur. Bu, bu anlamda İtalya'ya baktığımızda İtalya'nın özel bir durumu var. İtalya... Çin'e festival için gidenlere bu test işleminde gecikti. İşte test burada önemli oluyor. Yani geriye yönelik inceleme de önemli oluyor. Gitti Çin'e geldi ama hangi kişilerle temas oldu? Veya testte bir pozitif buldunuz. Bu kişiler hangi kişilerle temas etti? Bu çok önemli. İşte bu sizin ilerideki e, stratejinizi belirliyor. Biraz önceki total karantina da bir stratejik bir konudur. Kesinlikle tartışılarak, görüşülerek alınması gereken bir konudur. Ancak halkımızın yapmaması gereken var. Karantinayı beklemesin lütfen total karantinayı. Özellikle risk grupları lütfen evden çıkmasın. E, dikkatimizi çeken önlemlerden biri, önlem niyetine yapılan işlerden biri ya da öyle söyleyelim. E, banklardaki, e, parklardaki bankları söküyor belediyeler. Orada oturmasın kimse diye. Orada e, bir arada bulunulmasını yasaklamak için. Gürkan Kubilay'a dönebiliriz. Güvenli mesafeyi ayarladık. Stüdyoda herhalde bir birazınız olmaz burada. Evet. Tamam peki. Bugün geldiğimiz nokta sizce de başarılı mı gidiyoruz? İyi mi gidiyoruz? Şimdi şu park parklardaki bank işini söyleyeyim. Parklardaki bankları değil aslında beyinlerdeki bankları sökmek lazım orada. Yani onu bank orada sonra... dursun da gitmeyelim tabii, oraya bir tabii. zahmet. Değil Önemli mi? olan o. O kısmı. Şimdi hocalarım testten bahsetti. En çok konuşulan da test Doğru. şu anda. Doğru. Bir kere herkes şunu bilmeli. Ee, belki herkes diyordur ki ya ne olacak herkese yapılsın. Bu öyle kolay yapılabilir bir şey mi? Bir ondan bahsedelim. Bu konuda dünyanın lideri Güney Kore. Ama Güney Kore'nin yapabildiği test sayısı her bin kişide sadece altı kişi. Bin kişide altı kişi. Bir milyona vurursanız altı bin kişi yapar. Yani bir milyon kişide altı bin kişi. Biz Güney Kore'yi yakaladığımızı düşünelim. 80 milyonluk bir nüfus isek eğer biz bu rakam üstünden bakarsak bir, bir buçuk ayın sonunda maksimum kaç kişiye e, e, yapabiliyoruz biliyor musunuz? 480 bin kişiye. En çok bu. 500 bin kişiye. O kadar. Yani hani testlere bakarak, ya biz tamam testleri yapacağız. O günde 10 bin tane yaparsanız. Sayın Bakan bunun 15-20 bine <gülüyor> çıkabileceğini söyledi. 15 hedefimiz dedi ama ben daha fazlasını da yapabileceğimizi <gülüyor> 20 düşünüyorum. 20 bin yaptığımızı düşünelim ki çok zor. Hakikaten çok zor. 20 bin tane yapsanız bile bir buçuk ayın sonunda siz yaklaşık 950 bin 1 milyon kişiye ulaşıyorsunuz. Yani 80 milyonluk bir nüfusta 1 milyon kişiye yapabileceğiniz bir testten bahsediyoruz. Dolayısıyla evet bir kere e, hep çok güldüğüm bir şey var. Dünya Sağlık Örgütü. Ben mesela konuşurken bazen bir maçla ilgili ya da tweet atarken şey derim. Bu maç sabaha kadar berabere biter, berabere biter, berabere biter. O Onlar da tweette, test yapın, test yapın, aynen, test yapın. Benim raconumdur ama hiç ben ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum. Hocalarım da takip ediyorsa. Test, test, 
testi attı tamam testi yapalım. Bir kere onu kenara koyalım. Ama herkese yapılabilir bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu da bilelim. Bu öyle kolaycacık yapılan hocam altyapısını çok daha iyi biliyor. Baya bir emek gerektiren uzun vadede bir şey için söylemiyorum. Kısa test için söylemiyorum. Diğer PCR vesaire testler için. Bir kere bir, bir ara hamilelik testi benzeri bir şekilde böyle kolay bir kitle hemen iki dakikada yapılabilecek bir şeyden söz ediliyor. Hızlı test evet. Hızlı test Ama o, o öyle değil mi? İşte evet. Özgürlüğü e, e, e, yalancı pozitiflik, yalancı negatiflik denen seyircimizi çok ilgilendirmeyen ama bizi yanıltabilecek sonuçlar verme olasılığı yüksek olan bir şey olduğu için en de sonunda PCR dediğimiz genetik teste gitmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz burada. Sonuç onların test dediği şeyi biz en pratiğini bile bir buçuk ayın içinde bir milyon kişiye yapabiliriz. En fazla. Ama hastalık nasıl gidiyor biliyor musunuz? Mesela burada üçümüz hasta olsak. Üç dışarıya kişi. çıksak. Tabii. Bir dışarı çıksak. Ortalama 2.2 idi ilk çıktığında. Çin'den ilk yayınlar bir kişi 2.2 kişiye bulaştırıyor diye çıkıyordu. Şimdi 3 falan gibi laflar ediyorlar. O 3 kişi ne yapar? Anında 9 kişi yapar. 3'er kişide. O 9 kişi bir ertesi gün 27 yapar. Sonra 81 yapar. Nereye vardığınızı düşünemeyeceğiniz bir rakama gider. Yani siz test peşinde koşarken daha basit bir şey söyleyeyim. Siz günde 10 bin tane test yaptığınızı düşünün. İkinci günde ne yaparsınız? 20 bin tane test yaparsınız değil mi? 2 gün içinde. Peki o gün 10 bin tane hasta varsa 3 kişiden kaç kişiye eğer ilk gün 30 bin. İkinci gün o 30 bin kişi 3'er bin kişiden kaç kişiye eğer 90 bin. İki günün sonunda 90 bin tane hastanız sadece iki günün sonunda. Ancak yapabileceğiniz 20 bin tane testiniz olur. Dolayısıyla evet testleri yapalım ama en önemli iş ne? E, sevgili meslektaşım kibarca söylüyor ama içeride kalın dememizin nedeni bu. Virüsün hızına Herhangi birimizin, herhangi bir testin, herhangi bir tedavinin yetişme şansı yok virüsün i̇şte, yayılma hızı. O içeride kalın cümlesi daha yüksek sesle mi söylenmeli? Acaba? Kesinlikle daha yüksek bir de tabii o bilinci aslında eriştik. Şimdi mesela hafta sonu ben baktım e, toplam şey yoğunluğu siz de çok daha iyi takip etmişsinizdir. İstanbul'da %4 falan civarındaydı. %5, %6 civarındaydı. E, trafiği kastediyorsunuz. Trafiği. Evet, yani doğru. son ama, derece... Ama sokakta piknik yapanları da gördük. Güzel. Son derece komik bir rakam. Ama ne oldu biliyor musunuz? Hepsi sahile. Hepsi bir araya geldi. Bizim iyi, en istemediğimiz şey ya yüzde altı olsun İstanbul için yüzde altı nedir yani? Yayabildiğiniz zaman yaymadık ki. Hepsi sahile koştular. Ya bostancı sahiline koştular ya bebek sahiline koştular. Doğru. Amaç o, o koruması gereken mesafe korundu mu? Korunmadı. Peki korunmazsa ne olur? Bir, bir bazı şeyler vermek istiyorum. Rakamlar Lütfen. vermek istiyorum. Mesela İtalya'da ölüm oranı ki bizi aslında en çok rahatsız eden o. Evet bu vaka yüzde seksen, bu vakalar biraz sonra ayrıntılı konuşuruz. Yüzde seksen hafif belirtilerle geçiyor. Da ölüm oranı var. İtalya'da bu rakam yüzde dokuz buçuklara çıktı. Dokuz e, buçuklara çıktı. Aynen. İran'da yüzde sekizler civarında. Amerika'da yüzde dörtler civarında. Bizde şu anda daha çok yeni, çok e, vakalarımız az. Evet. Henüz bir şey söylemek için çok erken ama bizde bile yüzde iki nokta dört. Dünkü rakamlara göre baktığımızda. Bugün değişebilir. Insan, tabii değişebilir. Hı hı. Ve hocam çok güzel bir şey söyledi aslında. Şimdi biz az miktarda şu ana kadar test yaptığımız için böyle. Üç gün sonra bu rakamları kocaman kocaman rakamlar olarak göreceğiz. Çok normal. Bugün Sayın Bakan aslında bir şey attı ortaya. Bir bir veri attı dedi ki Türkiye'de hemen hemen her ilde görüyoruz. Pandemi neydi? Kıtalara, kıtala, bütün kıtalara yayılması. Bunu tırnak içinde Türkiye'nin de bir pandemisi var artık. Her ilde olan bir olaydan bahsediyoruz artık. Yine Sayın Bakan çok önemli bir şey söyledi. Burayı lütfen herkes iyi algılasın. Dedi ki ilk vakalar yurt dışından gelenler. İtaldi. Bir züğürt tesellimiz vardı. Ne ama yapalım? Sonra, ama sonra içeride ya, bulaşma durumu. Şimdi karşılaştık. biz birbirimize bulaştırmaya başladık evet. ve giderek artacak bir rakama gidiyoruz. Korkutmuyoruz. Biz bunu eninde sonunda yeneceğiz. Gerçekten şu ana kadar çok iyi bir politika izlendi. E, bu politika sağlık politikası anlamında çok iyi e, e, takip edildi. Ama şimdi birden çok yükseleceği yerde çok doğru davranmamız, onun için evde kal çok doğru bir laf, ona çok uymamız lazım deyip böyle bir giriş yapmış olalım. Peki, yani. böyle, böyle bir girizgah. Bağlantımız hazır e, bu arada. Profesör Ahmet Aydın'la birlikteyiz, farmakoloji uzmanı. Hoş geldiniz Haber Global'e. E, Sağlık Bakanı'nın açıklamasından bir alıntıyla e, size soruyu sorabiliriz. Bir elbette burada ortak sorumuz başlangıç için. Bugün geldiğimiz nokta mücadelede iyi miyiz değil miyiz ne düşünüyorsunuz onu merak ederiz. E, i̇ki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sabah itibarıyla Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan bu konuda yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalığı 
hastalarında kullanılmasının 11 günden 4 güne düşürüldüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk diyor. Umutlanalım mı çok mu sevinelim yoksa e, ihtiyatla yaklaşmamız gereken bir durum mu bu ilaç konusu? İyi yayınlar diliyorum Erhan Bey. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dere Başkanı'yım. Derhal güzel Evet. <gülüyor> yanlışlık olmasın. Öncelikle <gülüyor> tüm konuklara da iyi yayınlar demek istiyorum. Merhaba demek istiyorum. Gerçekten şu anda ben de tüm katılımcılara katılacağım. Gerçekten ülkemiz çok güzel bir mücadele başlattı ve mücadelesine devam ediyor. Topyekün bunun hep farkındayız. Hatta e, benim idari görevim nedeniyle şu anda bugün de üniversiteler e, uzaktan öğretime başladılar. Hepimiz için çok e, yeni bir deneyim oldu. Ve bütün üniversiteler çok büyük heyecan ve şevkle bu yeni uygulamaya hepimizi çok kısa bir sürede adapte olmak için çalıştık. Ve bunu da büyük bir oranda başarıyoruz. O nedenle tüm üniversitelerimizin heyecanını görmek ve olaya nasıl sahiplendiğimizi görmek gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Hakikaten bugüne kadar yapılan mücadelemiz, bütün atılan adımlar temkinli, kararlı ve insanları büyük bir paniğe sevk etmeden ancak sonuçta olayın da ciddiyetini de farkına vararak çok önemli bir mücadele veriyoruz ve mücadele vermeye devam edeceğiz. Ve ben de bunun sonunda mutlaka başaracağımıza inanıyorum. Hmm. Diğer bir konu, evet bugün çünkü biz de, ben de Sayın Bakanımızın açıklamasını dinledim. Gerçekten çok değerli, çok önemli açıklamalarda bulundum. Ve e, bir daha önce e, influenza için geliştirilmiş, Japonya tarafından geliştirilmiş, hatta 2014 yılında geliştirilmiş bir ilaç. Ve influenza için e, stok olarak, stok bulunmasına karar verilmiş bir ürün olarak karşımıza çıkmış. Ve Çin'deki vakalarda denenmiş. Ve gerçekten de e, yapılan yayınlarda e, yoğun bakım sürelerini 4 güne kadar indirdiğini söylemişti. Tabii umutlanmak önemli fakat tabii ilacımız olsa da olmasa da ilaç var diye sakın ha insanlarımızın, halkımızın rehavete kapılmadan çünkü burada bu mücadelede rehavetin hiç olmayacağı bir durum, bir konu. Bu nedenle evet ilaç faydalı olabileceği görülüyor. Bakanımız da bunu çok ve bilim kurulumuzdan da hocalarımız bunu kabul ediyorlar. Ve yeni Açıklanan şu andaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tedavi protokollerine de girmiş durumda ki çok hızlı ve çok ciddi şekilde güncelleniyor. Bu nedenle bu ilaç şu anda büyük bir ihtimalle kullanılacak ve hatta bakanımız hastalara kullanıldığını da şu andaki hastalara başlandığını kullanıldığını da evet. evet başlandığını da söyledi. Umarım faydalı olur ama faydalı olması demektir ki demek değildir ki biz çok kısa bir günde iki günde bu vakalardan kurtulacağız. Asla böyle bir şey diyemeyiz. Mutlaka bütün tedbirleri çok sıkı uygulayarak bunun peşinden koşmamız gerekiyor. Ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Yani hem küresel hem de ülke ölçeğinde. E, Valla gerçekten kestirmek çok zor Erhan Bey. Ancak e, tabii şu içinde bulunduğumuz günler çok kritik. İşte bu hafta, önümüzdeki hafta vakaların görülme, vakaların yayılma hızları bunları çok gösterecek. Şimdi şunu söyleyebiliriz ki gerçekten büyük bir oranda şimdiki artışlarda bir eksponansiyel yani üstsel bir artış olmadı. Daha çok aritmetik bir artışla karşılaşıyoruz şu anda. Ama e, kestirmek çok zor. Şu anda bizi mutlaka işte e, gereken e, yeni vakalar, yeni e, teşhislerle e, bunu belki önümüzdeki günlerde daha kolay kestirebiliriz. Ama şu anda kestirmek zor. Fakat yine bakanımızın açıklamasından... Ee, öngörülen şekilde gerçekleştiğini söylemesi e, bizi biraz daha bu konuda temkinli olmaya e, itiyor. Peki tekrar döneceğim size ama buradan e, devam edelim. E, Sayın Arman süre konusunda bir şey kestirebiliyor muyuz yoksa hakikaten bildiklerimiz bu kadar az mı? Salgının süresi Salgının açısından. Süresi. Evet. Bir, bir tepe önüm... noktası arandığını biliyoruz. Mesela İtalya hmm. galiba oralarda dolaşıyor bilmiyorum katılır mısınız? Yani hala artıyor. Bir tepeye ulaştı ve geri dönüyor mu falan filan diye çok ümitle bekledik ama aslında Çin'e göre baktığımızda Çin, Çin bizim için güzel bir örnek aslında. Doğru. Artık sönümleniyor ee, orada. Evet şey. yani bazı yayınlara göre 1 Şubat bazısına göre 11 Şubat'tan itibaren yani yaklaşık bir buçuk ay içinde o tepeye ulaştı ve gerilemeye başladı. Ve aslında yeni vakalar var ama... Dünkü Dünya Sağlık Örgütü Başkanı konuşmasında ilk defa Çin'de e, son 24 saatte vaka çıkmadı gibi e, bir açıklama var. Diyebiliriz ki hani, 
o pike bir buçuk ayda ulaştı ve e, yaklaşık üçüncü ayın sonunda e, olayı tamamladı gibi duruyor. İtalya'ya baktığımızda İtalya biraz daha geç başladı ama piki hala yakalamış değil. Yani bir buçuk ayı birazcık geçti, yakalamadı. İspanya belki ama Avrupa'daki pek çok ülkede artış sürüyor. Tabii o yani serbest dolaşımın etkisi var. Ne kadar e, bir şey e, karantina durumu ilan edildiyse de o karantina öncesi göçler var. İtalya'nın kendi içindeki yayılımı, İspanya'nın yayılımı özellikle e, enfeksiyonun yaygın olduğu bölgeden diğer şehirlere giden insanlar vesaire gibi pek çok faktör var. Şimdi bizim ülkemizdeki seyrini göreceğiz. Önlemler yani çok proaktif davrandığımızı düşünüyorum. Ee, diğer ülkelerden çok fazla çıkarımda bulunuldu ve bununla ilgili hakikaten önlemler e, bayağı erken olarak alınmaya başlandı. Bundan dolayı bir e, avantajımız olacağını e, düşünüyorum ama biraz daha yani bu testlerin yaygınlaşmasıyla birlikte vaka artış hızını e, net gördükten sonra e, daha fazla belki fikir yürütebiliriz. Bir İtalya olmayız diye düşünüyorum ee, ama hani zaman gösterecek açıkçası hepsi <gülüyor> hakikaten böyle fazla bir e, nasıl diyeyim e, bilimselin dışında bir öngörü e, olacak gibi. Onun için çok fazla bir şey söylemek çok mümkün değil. Ülkelere baktığınızda seyri açısından sizi hakikaten şaşırtan bir şey gördünüz mü hiç ülkeleri yan yana koyduğunuz zaman? Ya bunun burada böyle olmaması gerekiyordu, niye böyle oldu acaba gibi bir soru işareti yaratan durumla karşılaştınız mı? Yoksa beklentiler dahilinde mi tıp bilimi açısından hastalığın dünyada seyri? Valla bu çok yeni bir şey. Hmm. Mesela bir SARS'ı yaşadık, MERS'i yaşadık. MERS döneminde doğrusu biz e, bir proje kapsamında Suudi Arabistan'da hastane personeli eğitimine de gittik. 4 ay süreyle salgının en e, yoğun olduğu dönemde. Böyle bir şey değildi. Yani hakikaten bu bu kadar bu kadar alevli bir tablo değildi ki mortalitesi çok daha yüksek. Ölüm oranı daha yüksek ama bulaşma oranı hocam, daha düşük. 8 binde orada şimdiden 370 bine çıktı. Şimdi yani. ha, diğer ülkelere mesela tabii Suudi Arabistan'ın özellikleri de var ama sonra mesela gitti Kore'de salgın yaptı. 45 derecede devam eden salgındı. E, falan farklı şeyleri vardı ama bunun gerçekten devam eden bir salgın. Mersin. Evet. Yani şimdi burada mesela bakıyoruz. Mevsim etkisini merak ediyoruz örneğin ha, Mesela Güney Yarımküre'de daha kontrollü gidiyor olması bize umut veriyor. E, hakikaten havalar ısınınca daha iyi bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyoruz ama 45 derecede devam eden bir salgın ve hani bu kadar yaygın test edilmemiş olabilir açıkçası gözlemlerime dayanarak. Onun için de mortalite biraz yüksek çıkmış olabilir ama e, yani bu kadar bir yayılımı görmedik hakikaten yayılım hızı açısından siz de söylediniz. Yani o birin 1.4 falan civarında bir şeydi Mers'tekine baktığımız zaman gribe göre grip 1.2 civarındadır. Bire bir aslında normal bir yayılımı gösterir. Birin ne kadar üstündeyse o kadar hızlı yayılıyor e, diyoruz. Burada aslında İlk matematik modellemeler de 2.2 ile 3.8 arasında gidiyor e, gibi gösteriyordu ki daha çok 3.8'e pek Yakın çok oldu. yerde yaklaşıyor gibi. Mesela İtalya'nın ilk başlangıcında baktığınızda bir hekimin dönüşü sonrası 4 hekime bulaştırması ve 16 tane 16 Şubat tarihindeki poliklinik e, te. E, burada şey çok önemli. Onun için baştan itibaren mesela bizim toplumumuzda da Hastanelere gitmeyin gerek Türk Tabipleri Birliği gerek Sağlık Bakanlığı hep bu sinyali verdi. Mesela Kore'de vakaların ilk baştaki yayılımında çok etkili hastanelerdeki bulaş. İtalya'da çok uzun süre kontrol edilememesinde çok etkili hastanelerdeki bulaş. E, bu nedenle de hemen yani bizdeki ilk vakadan sonra diyebilirim ki e, hastanelerimiz hemen cecik boşaldı. Çok az hasta görüyoruz. Bu bu bir avantaj aslında yani e, yayılımın kontrolü açısında önemli bir, bir avantaj. Ama toplumdaki kontrol açısından davranış değişikliği yaratmak çok zor toplumlarda. Yani e, bu şey gibi çok uzun süre yapamadığımız e, emniyet kemeri takmanın gerekliliğini hepimiz biliyoruz. <gülüyor> ama e, beceri olarak bunu yapabiliyoruz ama tutum haline gelmesi 
e, son derece güç olabiliyor. <gülüyor> Bu da onun gibi yani herkes aslında uzak durmanın gereğini biliyor, uzak durabileceğini biliyor. Ama bunu bir yaşam biçimi halinde yaşayabilmeyi yeni deneyimliyoruz. Onun için bütün bu önlemlerin hedefine ulaşması, yerine bulması, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi, az önce söylediğiniz gençlerin de çok fazla dolaşmaması, Elbette. başka kalabalıklara girmemesi, eve dönüp yaşlısına taşımaması bu şekilde taşımayacak. Yani o da kendini bir sosyal uzaklaşmaya tabi tutarak ancak evdeki yaşlısını koruyabilecek. Ee, ve bazı şey belki ne kadar çok şu elimizi ne kadar çok yüzümüze götürdüğümüzü anlayıp e, onu durdurabilir, onu tutum haline getirebildiğimiz zaman profilde değişebilir diye düşünüyorum. Bunun anne karnında e, şekillendiği söyleniyor doğru mu? Aa, evet, elimizi yani hakikaten bütün, bütün tutuşları şöyle, şöyle <gülüyor> görürüz zaten. Haklısınız. Peki virüsün çıkış noktası. Evet. Ee, bunu biliyor muyuz? Mesela bir, bir yarasa konusu vardı. Çok. Bir yılan konusu vardı. Kesinleştirilebildi mi bu? Yok önemli bir nokta. Yapılan genetik analizler, filogenetik soy ağacı analizleri yarasada bulunan SARS virüsüyle yüzde 95 identik diyoruz biz. Benzer. Yüzde 5 çok şey değiştirmez mi? Değiştirir mi? Bilimsel konuşursak halkımızı fazla yormadan bir virüste yüzde 12'lik değişiklikler hı hı. yeni bir virüsü gerektiriyor. Hmm. Yani yeni bir virüs çıktı diye biliyorsunuz o zaman. Ancak yüzde beşlik benzer oluyor. Yani yarasadaki virüse benzer olarak Be bilimsel olarak kabul etmek durumundayız. Daha önceki SARS virüsüne yani 2002'de çıkan SARS virüsüne yaklaşık yüzde yetmiş sekiz seksen bir benzerliği var. Mers'te de yüzde elli altmış civarında bir benzerlik var. Bunlar üçü zoonoz. İnsanlarda şu ana kadar 7 tip koronavirüs bildirilmiş durumda. Bu 7 tipten 3'ü zoonoz ki son şu anda yaşadığımız virüsün aslında zoonoz diyebilmemiz için biraz sıkıntı var orada. Yarasadan insana geçişi kesinlikle belirlemek lazım. Bu belirlenmiş değil. Hala belirlenmedi. Tahmin benziyor virüs. Benziyor. O evet. Kadar. Şöyle bir senaryo var. Yarasada virüs çıktı. Kendi içinde önce evrimleşti. Sonra bir aracı buldu kendine. Bu bağlamda pangolin, yılanlar ve diğer vahşi yaşam hayvanları üzerinde duruluyor. Ama kesinleşmiş bir şey yok. Aracı olarak pangolinde bulunan virüs de benzer bulundu bu SARS-2 virüsümüze bizim. Dolayısıyla tabii bu bir veriyle, bir literatürle olacak şeyler değil. Kapsamlı çalışmalar gerekiyor. Bunu bilmek bana ne kazandırır? Heh. Hangi hayvandan çıktığını kazandırır, nokta atışı Şunu kazandırır. Bizim koruma, kontrol, eradikasyon dediğimiz yani virüsün çevreden yok edilmesinde yardımcı olur. Biz şimdi hep insandan insana ulaştığını konuşuyoruz. Ama arada bir aracı varsa ki bilinmiyor, belki de o zaman o aracının üstüne gideceğiz ki yok edeceğiz o zaman. Ortadan tamamen kaldıracağız. Yani bir koruma, kontrol yapabilmiş olacağız. Bu karanlık şu anda ama kesinlikle üstüne gidiliyor, bulunacak. Biliyorsunuz bir marketler suçlanmıştı e, Doğru. Wuhan e, bir, City'de. Bir hayvan pazarı e, ha, olduğu hayvan, söyleniyordu. İşte hayvan pazarına yarasaların geldiği, yara, bu virüsü yarasaların bulaştığı, hatta e, nehirde bir köprü olduğu, bu köprüye ışıklar konduğu, yarasaların ışıklara gelip, e, biraz tabii uzun bir hikaye bu, son literatürde anlatıldı bunlar. Oradan da markete geldiği 20 kilometrelik bir alan, yarasalar 1 kilometre kadar gidebiliyormuş bu arada. Dolayısıyla böyle bir bulaşmanın olduğu ancak bu bulaşmayı ortaya koymak o kadar kolay değil. Çünkü insanlarda testler yapılamıyor bu tür deneysel. Hep farelerde yapılıyor. Şu an farelerde mesela ACE reseptörü içeren transgenik fare geliştirdiler. İşte bu virüsü farelere verip ACE reseptörü, insan ACE reseptörü taşıyor ve virüsün Dozunu bulmaya çalışıyorlar. Hı. Çünkü bu bulaşmalarda doz da önemli. Hı. İşte virüs dozu 67 ile 500 arasında deniyor. <gülüyor> Çünkü şunu söylemeye çalışıyoruz hep. Yakın temas yakın temas derken yakın temastan aldığımız virüs yükü yani virüs sayısıyla dışarıdan aldığımız virüs sayısı aynı olamaz. Aynı değil. Öyleyse ben e, virüse temas ettiysem eyvah dememeliyim. Ne kadar virüse temas ettik? Yani. Doğru mu? Evet tamam. ama dozunu bilmiyoruz şu anda. Dozunu şu anda bilmiyoruz. 67 ile 500 arasında farede bir 
literatür var. Ve bu da transgenik farede yapılmış bir çalışma. Bir de hasta insanların havasından, bulunduğu ortamdan alınan çalışma var ki bu da ben çalışmanın nasıl yapıldığı konusunda biraz kritik yaklaşıyorum. Çünkü gerçek verileri vermeyebilir. Yani PCR'la yapıyorsunuz. Biraz önce bu e, bahsedildi hani testler hangi testler olsun e, PCR en tabii ki duyarlı ve güvenilir bir test bu anlamda. O testle yaptığınızda yani şu var virüsü alıp izole edip canlı olarak hücre kültürlerinde üretmediğiniz sürece biz bunu yapabiliyoruz laboratuvarlarımızda. O tür sadece saptamaya yönelik testlerden veya literatürlerden yola gittiğimizde bir yere varamıyoruz. Virüsün mutlaka biz infektif dozunun yani insanı hastalandırma dozunu bulmamız için bu süreci izlememiz gerekiyor. Nasıl bir klinik tabloyla karşılaşıyoruz? Hastalığın seyrini sormak <gülüyor> e, Dün Cleveland'daki Cleveland Klinik'teki bir e, enfeksiyoncu arkadaşımla biraz yazıştık. Enteresan bir şey anlattı bana. Dedi ki bir vaka. Şimdi dedi, bir vaka var elimde. Vaka 42 yaşında ya da 43 yaşında. Gençmiş. Genç. E, entübe şu anda. Yani mekanik hmm. ventilasyonla dışarıda. Solunum cihazına bağlı. Solunum cihazıyla e, solutuluyor. Şimdi baktığınız zaman o demek ki ne kadar zor bir vaka. Nasıl kim bilir geldi diyorsunuz. Vaka şöyle gelmiş. 38 derece ateş. 38.8 derece ateşle gelmiş ilk hmm. geldiği gün. İşte biraz halsizliği varmış. Öksürük işte müpen var yok. E, nefes darlığı yok ilk geldiğinde. E, i̇şte bakmışlar test yapmışlar o sırada ilk testi. Negatif çıkmış. Şunu yapmışlar göndermişler demişler ki bak dikkat et işte nefes darlığı öksürük vesaire başlarsa gel demişler. Orada da çünkü şey yoğun tabii hastalar. Yani direkt hasta olmadıktan sonra kimseyi alıp yatırmıyorlar. Çünkü sistemler gerçekten başa çıkamaz halde olabilirler. İki gün sonra hasta bu sefer gerçekten nefes darlığıyla gelmiş. İki gün sonra. Aynen öyle. Bu sefer ishal eklenmiş. Ha bu arada mesela öksürük için hep kuru öksürük deriz. Hayır burada öksürüğün yanı sıra e, sarı renkli e, bayağı e, enfektif bir öksürük gibi balgam gibi düzeltiyorum. Balgamla birlikte gelmiş. E, testini yapmışlar ve pozitif çıkmış. İki gün sonra. iki gün içerisindeki değişime bakın ve çok hızlı bir şekilde ilerleyerek 42 yaşında ya da 43 tam emin değilim. E, yatırmışlar. Şimdi mekanik ventilasyon ihtiyacı doğmuş ve bunu almışlar. Bunu niye anlatıyorum? Çok basit gibi görüyorsunuz. Hani bir gençlik şeyi do dolaşıyor ya ortada. Gencim. Bir şey bana bir şey olmaz diye. Bağışıklık değil. sistemim kuvvetlidir vesaire. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Sonra klinik bulgulara tekrar geçeyim. Tamam, Hocam tabii, tabii. tabii ki orada çok daha kıymetli onun fikirleri klinik bulgular anlamında. E, İtalya'da e, ölüm oranlarına baktığınız zaman evet 40 yaşın altında az ama 30 ile 39 yaş arasında 9 tane, en genci 31 yaş olmak üzere 9 tane vaka var. Ölümden bahsediyoruz, insandan bahsediyoruz. Orada rakamın hiçbir önemi yok ki. İnsan onlar her şeyden önce. Dolayısıyla 30-39 yaş arasında bile İtalya örneğinde 9 tane kaybettiğimiz vaka var. Bugün bir de 18 yaşında bir ölüm eklendi. Yani buna bir de bu, öbürünün toplam rakam anlamında söylüyorum. Bir kere ben gencim bana bir şey olması biz de başta öyle gibi görüyorduk. Gerçekten. Başka bir şey söyleyeyim. Amerika'da Yatanlara bakmışlar. Yüzde kırkı 20 ile 50 yaş grubu arasında. Yüzde kırkı yani yatan her 10 hastanın 4 tanesi sizin 20 ile 50 yaş arasında bizim nispeten daha az riskli gördüğümüz bir bölümde. Dolayısıyla gençlikten bir şey çıkmıyor. Düşündüğünüz kadar çıkmıyor. Düşündüğünüz kadar bağışık ya da bu işle savaşabilir durumda değilsiniz. Bunu herkes bilmek zorunda. Sokakta dolaşırken o mantıkla dolaşıyorlar ya. Bir kere bulaştırıcısın. En kötüsü o. Dedene bulaştırıyorsun, adamın başını belaya sokuyorsun. İkincisi de sen de hasta olabiliyorsun. Üçüncüsü Allah korusun oran düşük ama seni de kaybedebiliyoruz. Şimdi bulgulara gelince bulgular konusunda ilk başta Dünya Salgı Örgütü net şeyler koydu. Yani net şeylerden de şöyle daha yepyeni karşılaştığımız bir hastalıktan bahsediyoruz Doğru. yani. Siz bana yüksek tansiyon hastasını getirin anneannenize her türlü şeyi söyleyeyim. Şeker hastası olarak getirin her türlü şeyi söyleyeyim. Yüzlerce binlerce hasta tedavi etmişiz. Hocama götürün influenza A'yı B'yi o size bir sürü şey söylesin. Şimdi burada çok bilgimiz yoktu. Onun için üç temel şey dedik. E, klasik influenza'dan klasik gripten farklı olarak ateş ama yüksek bir ateş. Yani 37 derece ateşi olan 37.2, 37.3 olanı ateş gibi kabul etmiyor bu hastalıkta. 38'ler, 38 buçuklar gibi bir ateş. Kuru öksürük ama varyantları var. Az önce söylediğim gibi çok garantiniz yok. Üçüncüsü de nefes darlığı. 
Aslında şunu gösteriyor. Ama bu, bu üçüncü birden görürsem çok geç kalmış olmaz mıyım? Şimdi biz, kendi içimizdeki şey de o aslında. Tartışma da. Ama ne yapacaksınız? Bir ayırıcı tanı yaparken herkesin birden gidip de her ateşi olanın gel seni hastaneye yatırayım takip edeyim diyemeyeceğinize göre Dünya Sağlık Örgütü en baştan ne dedi? Ya adam dedi ki ben bu kadar adama New York valisi bir hafta öncesine kadar ağlıyordu hala ağlıyorlar. Evet. Yetiştiremiyorum testi ne yapacağım diye. Koskoca Amerika'nın New York'un valisi. Şimdi başka dertleri var ayrı konuşuruz. O zaman ne yaptınız? Dediniz ki aradan seçmek zorundasınız en riskli olanları. En riskli olanlar kimdi? Yurt dışı teması olanlarla. Ateş, öksürük, nefes darlığı olanlar. Şimdi de öyle aslında. İtalya 3200 tane kaybettiği vakanın verilerini yayınladı. Gerçekten de öyle. Tepede bu bulgular var. Nefes darlığı var, öksürük var, ateş var. Dolayısıyla ben herkese yetişemeyeceğime göre bari en yüksek risk derecesi içerisinde olanlara bakayım, alayım diyor. Ve ben... E, pratikte de e, devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinde çalışan arkadaşlarım da o konuda sıkıntılarını biliyorum. Adam gidiyor diyor ki ya benim 37,5 derece ateşim var. E, boğaz ağrısı mesela. Boğaz ağrısı da burada önemli. E, boğaz ağrım da var. Şimdi 37,5 ateşi. Boğaz... E, i̇ki gündür de ben öksürmeye başladım. Biraz işin panik tarafı da var ya. Şimdi Doğru. ne yapacak o hekim? Herkes etkileniyor. Yani. O hekim ne yapacak? Önünde bir protokol. Bizde protokoller vardır. Ya ben tansiyon hastasını istediğim gibi tedavi edemem. Onun bir protokolü var. Dördüncü sırada vereceğim ilacı birinci sıraya alıp verme şansım yok. Protokollerle yürür tıp. Burada da böyle bir yol haritası var. Yani. Aynen. O yol haritasına göre hareket ediyor. Size başka enteresan şey söyleyeyim. Bir doktor arkadaşım başına geldi. Gitmiş biraz öksürüyor var. Biraz boğaz ağrısı var. E, e, fakat ateşi yok. Kendi bölüm arkadaşı e, enfeksiyon hastalığının arkadaş demiş ki kusura bakma senin ateşin de yok. Ben senden şu anda test isteyemem çünkü korumak durumunda. Şimdi bu kadar çok test gelince biraz daha rahat olacağız ama Muhtemelen. konunun başına dönelim ilk konuşmama. 80 milyon kişide taş çatlasa bir buçuk ayda bir milyon kişiye yapacağımız bir testten bahsediyoruz. Onu da en doğru en riskli gruplara yapmak zorundayız. Onun için de hiç kimse kızıp gücenmesin burada bir ayırım yapmak zorundayız. Yani cebimde dolaştırsam keşke bunu e, bu kadar rahat bir test olsa karşıma gelen herkese ya benim biraz ateşim var doktor ve gel gel Hemen bir damla keşke. damlatayım maviye dönerse şu yeşile döner. Bu öyle bir şansımız da yok. Onun için ne olur herkes bu kısmı iyi anlasın. Bunu niye anlatıyorum? İş nereye dönüyor? Sen kendini korumadıktan sonra bir buçuk ay sonra taş çatlasa 80 milyon kişide 1 milyon kişiye bakacağım. Onun için kendini koru Temasa uzak tutmaya çalış. Biraz sonra onların da şartlarını söyleriz. Her öksürükte, her ağzımızdan çıkan da, her dışarıya yaydığımızda öksürükle ne kadar çıkıyor bu iş? Konuşmayla ne kadar çıkıyor, ne kadar duruyor onları da konuşuruz. hapşırıkla Ama ne oluyor? Mesela. Aynen hapşırıkla ne oluyor? E, e, e, damlacık enfeksiyonu ne hocam daha iyi biliyor. Damlacık çekirdek enfeksiyonu ne onları da konuşuruz. Ama yine nereye geliyoruz sevgili Erhan? Öncelikle Korumalıyız kendimizi. Uzak tutmalıyız. Uzak. Biz yoksa <gülüyor> hocam söyledi Farifoyr. E, evet güzel bir ilaç ama oraya gelmeyelim. Önemli olan oraya gelmek değil. Bakanlığın işi büyük iş. Hakikaten öyle bir oradan hastalanmamak. Tabii evet. oraya getirmek büyük iş. İlaç geldi diye şimdi ne yapacağız? Aman ha. Yarın tamam ya bunun ilacı da bulunmuş. Boş ver diye sokaklara aman ha. O Kesinlikle. başka bir şey oraya gelmeyelim. Önemli olan o. Önce koruyucu hekimlik çok Ve çok önemli. Devam etmeden önce tekrar size bir kısa bir şey şunu sormak lazım. Bir virüs insan yapımıysa bu teşhis edilebilir mi? Böyle komplo ha. teorileri dönüyor. Hocam ya. çok zor yani. yani genetik yapısına <gülüyor> bakıp <gülüyor> bu, bu insan tarafından müdahale edilmiş bir virüstür diyebiliyor muyuz? En zor soru Şimdi, size geldi hocam. Bir kere virüslerin genetiğiyle yani gen ekleyip gen çıkarma. Bu virüsü göstermek zorundayım önce ki Peki. anlaşılabilsin. Bu bir yani gerçek şekil bu, bir, bu değil mi? Evet, çok çok sık görüyoruz biz de kullanıyoruz. Bu bir koronavirüs. Koronavirüsün üzerinde burada S geni var. İşte bu S geni yapıyor ne yapıyorsa vücutta. Yani hücreye tutunuyor sonra hücreye giriyor ve sonra girdikten sonra kendini çoğaltıyor o hücre virüs fabrikası haline geliyor. Ve çok sayıda virüs saçıyoruz. Şimdi bu virüsün bu geniyle oynarsanız bir şekilde veya diğer genleri de dahil olmak kaydıyla bu virüsün virülensini yani gücünü, hastalık yapma gücünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bunun sınırı yok. Teknik olarak mümkün derken bunu söylemeye çalışıyorum. Teknik olarak mümkün. Ha, mümkün. Siz ne yaparsınız? Biraz önce söyledim. Dünyada 7, pardon, insanlarda 7 koronavirüs var dedim. Bunlardan 3'ü Selim seyrediyor, hocam bilir. Daha iyi seyrediyor. Çok fazla problem yaratmıyor. İşte bu virüsü alırsınız, bu iyi virüsü. 
Kötü virüsü şimdiki genlerini o virüsü aktarırsınız. Bir hibrit oluşturursunuz. Yani virüsü virüsü virüsle aşılarsınız. Elinizde yeni bir virüs olur. Ve acenin de çocuklarda daha yeni gelişmekte olduğunu hocalarım az, oldu. yan, ha, az olduğunu biliyoruz. Onun için az Yaşlı yedir. popülasyonu hedefliyorum diye bir kurgu yapabilirsiniz veya yapılmış olabilir. Ben bunları lütfen yanlış anlaşılmasın. Komplo olarak söylemiyorum. Yapılabilirliğini konuşuyoruz. Tamam. Evet. Ha bu virüs e, değiştirmek için bana yetersiz diyen bir araştırıcı da olabilir veya bu yola çıkan insanlar aman Allah korusun diyelim. Ben daha öldürücü bir virüs yapmak istiyorum. Hayır, Ebola'yı kullanabilir. Ebola %50-60 öldürüyor. Hı. Böyle bir, bir virüsü niye kullansın? O da korona değil bu mi virüs, hocam? Tabii, bu virüs aslında e, birçok açıdan uygun gibi geliyor bana. Bu benim kişisel görüşüm tabii. Bu tür şeylere. Çünkü e, belirli sınırlı popülasyonu etkiliyor. İşte falan falan. Bilmem anlatabildim mi? Yani avantajları var diyelim. Değişim düşünülürse, değiştirmek istenirse ve o hedef güdülürse. Evet bu yapılabiliyor teknik olarak. Yapılmış olabilir mi? Bilimsel bir veri yok. Şöyle yok. Yarasadan herhangi bir virüsle birleştirilmiş bir virüs yok. Veya insandaki böyle köken alan bir virüsle biraz önce anlattığım gibi birleştirilmiş, böyle değiştirilmiş bir virüs bir veri saptanamadı. Öyleyse ancak, bugün, bugün bu bilgiye komplo teorisi gözüyle bakacağız. Ancak ancak şöyle bir şey var. Ee, bunu saptamak ve saptamamak da çok zor. Sizin asıl sorunuz bu. Doğru. Bunu saptayabilir miyiz, saptayamayabilir miyiz? Evet. Kolay değil. Kolay değil. Ee, bu yapılabilecek bir şey. Ee, ben şuradan şüpheleniyorum. Lütfen beni yanlış anlaşılmak istemem. Biraz önce bize soru sordunuz. Ülkelerde nasıl gidiyor, durum nasıl? Almanya'nın durumu iyi, Güney Kore'nin iyi, İtalya'nın kötü. Çin, Wuhan şehrinde vakalar e, durdu. Başka yerlere de sıçradı aslında virüs, değil mi? Biliyoruz. Peki orada da bir sıçrama yok. O zaman iki şey geliyor aklımıza. Yani bu insan hareketlerini sınırlandırmak zor. Yani insan hareketlerini sınırlandırarak bu işi... Başa çıkmak gerçekten zor. Gidiyorlar bir yerlere. Kalın, kalmıyorlar falan. E bu durumda o zaman insanın aklına şu geliyor. Bu Çin'deki, Çin, Çin'de nasıl durdu? İki şey var o zaman. Ya hemen akabinde aşı geliştirdiler, aşıladılar bütün toplumu. Ya da antikorları, iyileşen insanlardaki antikorları alıp e, yapıyorlar. hastalananlara yapıyorlar. kullanıyorlar. Sadece ilaç değil. Onu tedavi olarak yani Bizim bilmediğimiz bir şey dönüyor içinde. Lütfen. Yapıyor. Yani bunu bunu bu kadar naif karşılayamayız. Ya, bilim dünyasında bu tip şeyler paylaşılmaz mı? Şimdi bazı şeyleri paylaşmak Gerçekten kolay değil. Bu çok tehlikeli yani. bir konu ama. Evet. Yani bu Neden? çok tehlikeli kolay bir değil. konu. Niye tehlikeli? Yani attığımız her şeyi, söylediğimiz her şeye çok dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Ee, hocam da ona dikkat ederek söylüyor. Ben Tabii canım. E, çok komplo... temkinli olduğu belli zaten. Tabii ben komplo teorisinin tarafında olanlardan değilim. Bir şundan, mesela hocam çok daha iyi bilir. Bu, bu şeyin, en son koronavirüs, COVID-19'un... E, 29 tane geninin 26'sını açığa koydular yani çıkardılar ortaya aslında biliyorlar. Benim benim vücudumda 332 tane proteine saldırıyor bu. Oraya kadar çıkardılar. Dolayısıyla burada hakikaten bir dışarıdan oynama varsa genetik yapı anlamında bunu anlayabilecek güce ve bilgiye sahibiz biz yani böyle bir durumda da. Ve bu bilgi bu zamanda böyle bir dünyada saklanılabilir bir bilgi değil sevgili Erhan. Yani o yüzden ben o komple teorisinin bunu gittiler laboratuvarda ürettiler kısmının çok çoğunu boş verin doğru olacağını asla inanmayan kısımlar. Onu söyleyeyim. Peki. Özür dilerim. Kaçak olabilir. Kasıtlı yapılmış bir şey olmayabilir. Hmm. Çünkü bu tür çalışmaları gene insan ha, istemeden diyorsunuz. aşı <gülüyor> için yapmış yapıyor olabilirler. Ama bu, bu ilk olan bir şey değil. İngiltere Perbright şap aşısı, şap virüsünü kaçırdı. 2000'li yılların başında. Sonra hemen dediler ki evet gidelim üstüne ve kurtaralım kurtardılar ülkeyi. Hocam durmasıyla ilgili çok özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Hocam durmasıyla ilgili e, zaten virüsler işte SARS'la MERS öyle değil mi hocam? Kendi kendini sınırlamadı mı bir süre sonra? Evet. Yani durmasıyla ilgili Çin'de 
işin iyi tarafından bakmak bir bir kere Çin hakikaten çok strict çok sert önlemler aldı bir kere kimseyi karşı karşıya getirmediler. İlk başta bir, öyle değildi ama sonra. Sonradan, sonradan. Sonra. Bir, biraz gecikmekle birlikte. İki, e bir de bunun kendi kendine. Tabii bunların 6 ay bir sene sonra daha kolay cevabını vereceğiz ama kendi kendini sınırlama özelliğini de unutmamak gerekmez mi? Bu Kesinlikle, işleri siz mevsim, çok daha iyi biliyorsunuz. Ben hep işte. söylüyorum güneşin etkisi var bu işte. Olacak da. Çünkü ultraviyoleden dolayı olacak. Sıcaklıkla karıştırmayalım. Sonra kaloriferlerini açıyorlar insanlar. Bu yanlış bir şey. <gülüyor> Ağzına şeyi tutanlar yani, var hocam. Yani alkol içenler gibi öyle bir şey. Ağzına falan tutanlar var. Ağzına ha. ne o kurutma makinesi tutanlar <gülüyor> var ya. <gülüyor> yok öyle <yani. gülüyor> Ben de tam o kahkahanın geldiği yere dönecektim. Ne dersiniz bu ve buna benzer önlemleri? Bir de tabii temel soru da şu Ahmet Bey. Ee, siz karşı karşıya olduğumuz düşmanı nasıl tarif ediyorsunuz? Ee, şimdi gerçekten e, Sayın Komutan da bahsettiler. E, bilmediğimiz bir konuydu. Ve hiç hazır olmadığımız konuydu. Ben şimdi şu e, komple teorisi lafından biraz e, oraya değinmek istersem. Lütfen. Şimdi e, genellikle hep e, gördük uzun yıllar e, örneğin bunu bir kitle imha silahı olarak düşünmüş olsak ki bunların içerisinde ilk örnekleri kimyasal silahlar oldu. E, bunların e, biyolojik silahlar oldu. Ya öyle bir şey düşünülse fakat hep şu örneği görüyoruz ki bu şekilde kitleleri yok etmek üzere oluşturulmuş olan e, ürünlerin mutlaka yanlarında antidotu ya da panzehirleri de mutlaka geliştirilmiştir. İşte bunun çok çeşitli örnekleri var. Şu anda kimyasal olarak kullanılan hepsinin antikorları, panzehirleri var. Dolayısıyla bunu e, kullanana da dönme ihtimali çünkü şu anda görüyoruz ki tüm dünya şu anda etkileniyor. Bu nedenle buraya biraz ben de te çok temkinli yaklaşıyorum. Çünkü e, tamamen bilmediğimiz, hiç hazır olmadığımız ve ben hep şunu söylüyorum gerçekten modern dünyanın modern dünyanın şu anda e, Önce e, en gelişmiş ülkeler bile çok tepeden baktıkları bir konuya e, iş e, sarpa sarınca sanki ateş bacağı sarmış gibi herkes tedbirlerini, herkes önlemlerini birer birer almaya başladı. Donald Trump'ı mı kastediyorsunuz? E, çok onu, ya, işte İngiltere örneği normalde başka bir yöntemi izleyerek aslında gitmek istediler ama hmm, doğru. Hollanda ki, tutmadı. Evet Hollanda baktılar ki olacak gibi değil. Dolayısıyla bu iş gerçekten e, bilmediğimiz e, tamamen yeni olduğumuz bir konu. Ben öyle görüyorum çünkü çok fazla bilmediğimiz için de çok fazla hep yorumlarımız hep e, şeyde kalıyor, askıda kalıyor. Hep olabilir. Acaba bu ilaç, acaba bu yöntem, acaba bu yöntem. Fakat e, şu anda gerçekten büyük bir bilinmezin içerisindeyiz. Ama anlayacağız. Tabii bize aylar geçiyor. E, bizim şu şansımız da var. Bize gelene kadar gerçekten büyük deneyimler oldu, tecrübe oldum. Şu anda e, işte Çin'in bizimle paylaştığı e, ürünler, e, ileride paylaşacağı malzemeler bunların hepsi e, bizleri da, bu vakayla daha sonra karşılaşanlar için büyük bir avantaj oluyor. Çünkü ciddi bir deneyim var ve o deneyimlerden faydalanarak umarım e, yolumuz çok kısa olur. Umarım çok e, başarılı oluruz bu konuda bizde. Peki teşekkür ederiz. Sağ ee, olun. Dilek Arman Hocam, e, damlacık enfeksiyonu geciktirildi sözünü not etmişim. Onu bize tercüme etmeniz ricasıyla. Damlacık enfeksiyonu dediğimiz şey nedir? Az evvel işaret Damlacık edilmişti. enfeksiyonu şöyle, damlacık dediğimiz şey bizim solunum yolumuzdan kaynaklanan sıvılar aslında, salgılarımız. Bu salgının içinde bulunan bulaştırıcı çekirdekler aracılığıyla olan bulaşmadan bahsediyoruz. Bu salgıyla kaplı olması nedeniyle, Bizim çok böyle şeyimiz vardır. Ne denir? Kırmızı çizgi demek lazım herhalde. 5 mikron. 5 mikrondan büyük parçacıklar halinde yayıldığı için bu havada asılı genellikle kalmaz. Direkt olarak 1 metreden yakın yüz yüze temas yoluyla bulaşmayı ifade eden bir şeydir. Pek çok virüs enfeksiyonu da bu şekilde bulaşır. Tüberküloz. Az önce Sağlık Bakanlığı'nın... Tüberküloz hava yoludur. O 5 mikrondan küçüktür. Havada asılı kalır. Evet. Bu 5 mikrondan büyük olduğu için havada asılı kalmaz. Bu yüzden yakın temas gerekir. O yüzden 1-1,5 metre kuralı kurulur. Evet, yani. evet bu kural. Ee, az önce e, sizi dinlerken Sağlık Bakanlığı'nın da hastanelere aman koşup gitmeyin oraya çağrısına dikkat çekmiştiniz. Ne zaman peki gideceğiz hastaneye? Şimdi yani gene de tabii ki gençleri de tutuyor vesaire ama %80 hafif seyrediyor. Bunu da akılda tabii, tutmak tabii. lazım. Şimdi şu ara çok o, şey muhtemelen benim emekli olduğum üniversiteden bir hocamız geçirdiği o, deneyimini anlatıyor. İlk gün şöyle oldu işte sonra akciğerimde şöyle bir ağırlık oldu hiç kalkıp hastaneye gitmedim. Bu hayatımda geçirmediğim farklı bir şeydi. Anladım ki vücudum bir şeyi atmak için çabalıyor. Sonra akciğerime suların dolduğunu hissettim. 
Ve ondan sonra mesela o da çok e, şey şeffaf bir balgam. Biraz ödem de akciğer ödemi de tarif ediyor gibi. Ama bunu bilecek bir branştan zaten falan. Böyle e, farklı e, detayları da söylüyor. E, dolayısıyla hani yeni yeni o klinik tabloları görüyoruz, öğreniyoruz. Başka bir arkadaşım eşinden dolayı enfekte olduğunu önceden biliyordu. Belirtileri dört gündür e, söz konusu. O farklı bir e, tabloyu tarif ediyor. E, sonuçta esas olan şu. Pek çok yüzde seksen insan evde bunu geçirebilecek. E, ama ne zaman ki solunum sıkıntısı var, ne zaman ki kendini iyi hissetmiyor, e, tıbbi destek gereksiniminde o zaman hastaneye gitmesi lazım. Hangi hastaneye? Aile hekimlerine mi? Onlar ee, karşı çıkıyorlardı mesela. Bize gelinmemesi lazım diyorlardı aile hekimlerine. Şimdi şöyle valla e, ona bakarsanız bazı hekim arkadaşlar özel hastane niye pandemi hastanesi oldu tartışması da Hı, var ki. Tartışılacak bir şey var mı sizce burada? Yani... Ee, şöyle aslında bence e, bakış farklılığı var. Türkiye'de yoğun bakım yataklarının fazlalığı ve ventilatör yani solunum cihazlarının fazlalığında e, özel hastanelerin çok büyük katkısı var. Hı. Bu yüzden bence tartışılacak bir tarafı yok. Yani yatak sayısı açısından baktığınız zaman genellikle daha küçük hastaneler ama o hastanelerin içinde yoğun bakım yatakları daha fazla. Bu yüzden... Ve yani görüyoruz sağlık sistemi çöktü derken esas olan da yoğun bakım yoğun, yatakları aynen. vesaire. Bu Yalnız için bizdeki yoğun bence bakım, çok bakım yataklarının olur. bir bölümünün de çocuklara ayrıldığını biliyoruz. Pediatri. Evet Değil pediatrik mi? de var ama ha, onu gereğinde çevirmek zor gerçekten. 11 yani bin o, civarında de... olduğu söyleniyordu. Pediatrik yoğun bakım evet. yatağının. Ee, yani dilerim o kadar hastamız olmaz. Ama bazı sistemleri belki çevrilebilir. Yani çok teknik bir konu. Gereği olduğunda inşallah gerek olmaz. Ee, aile hekimlerine gidilebilir mi? Neden olmasın? Yani belki çünkü şöyle de bir şey var. Toplumda ciddi bir gerginlik var. Ee, dolayısıyla hani o ben gerçekten tıbbi destek ihtiyacını hissettiği zaman dediğim kısmı bir sürü insanda bu işin gerginlikle pekişmiş halinde çok daha erken doktora gitmeyi götürebiliyor. E, bu anlamda e, onun için hani o noktada aile hekiminin de ayırt edici gücü olabilir diye düşünüyorum. Hastaneler e, özellikle devlet hastaneleri çok yoğunlaşabiliyor. O yükü birazcık azaltmakta bence yarar var. Gene söylediğim gibi o insanların bir araya gelmemesi için yarar var. Burada aile hekimliğine de bence özel hastanelere de bir rol düşüyor e, diye düşünüyorum. Peki. Bir, bir bağlantımız daha hazır. E, Profesör Murat Akova ile birlikteyiz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz e, bu yayına. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Yeni katıldığınıza göre hocam ilk sorumuzdan başlayabiliriz değerlendirmeyi rica ederken. O da e, hastalıkla mücadelede geldiğimiz nokta. İyi miyiz değil miyiz ne dersiniz? Yani bu sorunun cevabını isterseniz şöyle vereyim. Aslında Türkiye'de tabii oldukça yoğun bir çalışma var. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ve Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu çok yoğun çaba sarf ediyorlar. Yalnız ben şu kanaatteyim işin açıkçası. Biraz sanki başlangıçta geriden geldik. Özellikle... Daha hiç hasta yokken e, hastalığın e, kontrol altına alınması için özellikle yurt dışından e, hastalığı getirme olasılığı olan kişilerin e, izole edilmesi, saptanması e, birazcık e, gecikir gibi oldu. E, ondan sonra da tabii e, tanıyla ilgili ciddi sıkıntılarımız oldu. Hala da o sıkıntılar devam ediyor. Gerçi bugün açıklandığı kadarıyla test konusunda biraz daha rahatlayacağız önümüzdeki günlerde ama Bakan söyledi. Evet. Hala evet hala rahat bir şekilde yeteri kadar test yapma ile ilgili bir sıkıntımız var. Ama şu andaki bence en büyük sıkıntı hala yeterli bir izolasyon sağlayamamış oluşumuz. Hala işte bir takım tavsiye niteliğinde önce 65 yaş üzerindekilere kendilerini evde evlerinde izole etmeleri istendi ama 65 yaş üzeri hastalık açısından riskli olan bir grup halbuki hastalığı bulaştırma potansiyeli olan 
çok büyük bir e, testle saptanmamış şu anda test yapılmadığı için saptanmamış çok büyük bir kesim olma olasılığı var. E, bu insanlar hala sokakta rahatça dolaşabiliyorlar ve e, hastalığı bulaştırma şansları var. Yani tam ve kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı mı öneriyorsunuz bu durumda? E, bu aşamada onun yapılması gerektiği kanısındayım. Hmm. O yurt dışından gelenlerde e, yanlış hatırlamıyorsam umreden dönenler konusunda tartışmalı bir durum vardı değil mi? Onu mu kastettiniz? Yani umreden dönenler de ama onun dışında da uzunca bir süre bizim yurt dışı ile e, temasımız devam etti. Bunun içerisinde İran var, e, İtalya var, hastalığın yaygın olarak görüldüğü ülkeler var. Oralara gidip gelenler var. Onların e, izolasyonu ve takibi e, çok efektif olmadı kanımca. Dolayısıyla hastalık bir defa toplum içerisine bulaştıktan sonra artık dışarıdan kimin getirdiğinin çok fazla bir önemi kalmıyor. Çünkü hastalık toplumun içerisinde var ve yayılıyor. Ve bu, bu virüs üstelik çok kolay bulaşma özelliğine sahip olan bir virüs. Ee, böyle olunca tam bir izolasyon sağlamaksızın toplum içerisinde bu virüsün yayılmasını engelleyebilmeniz mümkün değil. Peki bir başka soru. Önümüzden pek çok haber, pek çok değerlendirme, pek çok makale geçiyor. Bilimsel açıdan dayanağı var mı yok mu bilmiyorum ama zaten bunu sormak istiyorum. Örneğin onlardan biri. Kan grubuna göre bir dağılımla ilgili bir yazı okuduk. Mesela şu kan grubunda daha ölümcül sonuçlar çıkıyor. Bu kan grubunda öyle değil. En şanslı kan grubu şu kan grubu gibi. Böyle bilgilerin bilimsel geçerliliği var mı? Bu aslında bir gözlem. Ee, bu bir bilimsel makale haline dönüştürüldü ama benim bildiğim kadarıyla herhangi bir yerde de yayınlanmadı. Çin'de yapılmış bir gözlem. A grubu, A grubu kan e, grubu taşıyan hastaların sıfır grubuna kıyasla daha yüksek riskli olduğunu e, gösteren bir gözlem. Ama e, bunun için tabii daha fazla miktarda veri toplamaya ve değerlendirmeye ihtiyaç var. Neden bunun böyle olduğunun araştırılmasına ihtiyaç var? Bir makale olarak Çin'den yayınlandı bildiğim kadarıyla. Daha doğrusu bir makale olarak da yayınlanmadı. Bir gözlem olarak da yayınlandı. Çünkü e, bilimsel bir değeri olması için bir verinin e, hakem eleştirisinden geçerek bir dergide yayınlanması lazım. Eğer benim dikkatimden kaçmadıysa böyle bir dergide yayınlanmadı. Ama dediğim gibi bu e, şu anda önemini tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir gözlem. Ama böyle bir gerçek, böyle bir durum da var anlaşılan. Bu salgının ne kadar devam edeceği konusunda bir görüşünüz var mı? Bunun için de herhalde şu anda bir tahminde bulunmak pek söz konusu değil. Çünkü özellikle Avrupa bölgesi ve giderek de Kuzey Amerika bu salgının merkezi haline gelmeye başladı. Güneydoğu Asya'da özellikle Çin, Güney Kore ve o bölgedeki diğer ülkeleri Singapur mesela küçük bir ülke ama önemli bence hastalığı izole etmek açısından. Onların aldıkları önlemlere bakarsanız orada alınan önlemler ki iki farklı önlem söz konusu. Çin Herkesi evine kapattı. Güney Kore herkese test yaptı deyimi yerindeyse. Ama her ikisinin de aldığı sonuçlar hastalığın kontrol altına alınabileceğini gösteriyor. Buna karşılık Avrupa'da bu tür önlemlerin alınması oldukça gecikti. İspanya, İtalya ve Fransa bunun kötü örnekleri. Amerika'da o yolda gidiyor gibi gözüküyor. Amerika'da da o işler biraz yavaş ve ağırdan alınıyor. Dolayısıyla hasta sayısında çok ciddi miktarda bir artış söz konusu. Ee, o önlemler alınmadan bu hastalık nereye kadar gidecek e, onu tahmin etmek zor. Yalnız şimdi şöyle e, çalışmalar çıkmaya başladı. Daha doğrusu bunlar da henüz tam olarak yayına dönüşmedi ama e, bugünkü New York Times'ta bununla ilgili ayrıntılı bir haber var. E, ben de en az iki tane makale olduğunu biliyorum. Bir tanesi e, Boston'da MIT kısa adıyla bilinen Massachusetts Institute of Technology'den iki araştırıcının yazdığı bir makale. Diğer bir makale ise bir Avustralyalı grupla İsviçreli yanlış hatırlamıyorsam bir grubun yaptıkları bir araştırma. Hava sıcaklığı ile virüsün yayılma sıklığı arasında bir ilişki olabilir mi diye her iki makalede aynı şeyi söylüyor. Hava sıcaklığı arttıkça özellikle 17 derecenin üzerine çıkması ve %60'ın üzerinde nem olması durumunda virüsün yaygınlaşmasının azalabileceğine işaret ediyorlar. Ama her iki makaledeki araştırıcılar da e, bunun e, virüsün ya da hastalığın yayılması için tek çözüm olmayacağını, virüsün yayılmasını engellemenin en önemli yolun e, insanlar arasında virüsün bulaşmasını engellemek, yani insanları eve kapatmak olduğunu belirtiyorlar. Ama e, havalar ısınmaya başladığında belki bir olumlu etkisini görmeye başlayabiliriz. En azından onunla ilgili bir umut var. Bu iki makale onu söylüyor. Hastane kapasitemiz açısından ne söylenebilir? 
E, hastane kapasitelerimiz açısından şu anda en azından bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama bundan sonraki aşamada e, şimdi hasta sayısı artmaya başladıkça e, ki giderek arttığını görüyoruz günlük olarak açıklanan rakamlardan. E, bir müddet sonra bu hastaların bir kısmında yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkacak. E, yoğun bakım ihtiyacının ortaya çıkması demek e, bizim tıbbi terminolojiyle e, mekanik ventilasyon dediğimiz solunum cihazına bağlanma ihtiyacı olan hasta sayılarında artış olacak. E, bunun için e, kaç tane hastayla karşılaşacağız, kaç hasta böyle bir e, solunum cihazına ihtiyaç duyacak onu şu anda kestirmek zor. Ama hasta sayısı arttıkça bu hastaların da sayısı artacaktır. Çünkü genel bir rakam vermek gerekirse toplam hasta sayısının yaklaşık %5'i böyle bir yardımcı solunum, solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyacak gibi gözüküyor. Dünyanın diğer ülkelerindeki istatistikler bunu gösteriyor. O zaman tabii sıkıntıya düşme potansiyelimiz var. Zaten o yüzden Türkiye'de üretilecek solunum cihazının hazırlıklarının tamamlandığı anlaşılıyor. Yine Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre. Artış bekliyoruz evet. değil mi artık bundan sonra? E artış genellikle yani bizim dışımızdaki ülkelerde de bu böyle olmuş ve bu artış geometrik olarak artıyor. Yani e, ciddi bir artış söz konusu oluyor. E, bir de tabii o artışı saptayabilmek için yeterince test yapmanız lazım. Türkiye'de hala e, test yapılan test sayısı şu ana kadar son derece kısıtlı. 20 bin küsür bir testten söz ediliyor. Bunu milyon nüfus başına e, hesapladığınız zaman Türkiye'de 1 milyon nüfus başına 250 testten söz ediyoruz. E, ben hep değişik e, sorulara karşı aynı cevabı aynı kıyaslamayı yapıyorum. E, örneğin Güney Kore'nin yaptığı test sayısıyla kıyasladığınız zaman oradaki test sayısının 3500 ile 5000 arasında 1 milyon nüfusa karşı olduğu söyleniyor. Bizde ise bu rakam henüz 250. Peki bir sayı onu da sormak isteriz. Türkiye'de 23 ildeki 36 yurtta 11.269 kişi karantinada tutuluyor. Bu sayı size bir şey anlatıyor mu? Bu tabii oldukça büyük bir sayı. Ee, karantinaya gözlem altına alınanların sayısı. Yalnız bunların tabii e, hangi koşullarda karantina altında tutulduğu da son derece önemli. Onunla ilgili bilemiyorum. Benim en azından e, duyduğum bir e, veri söz konusu değil ama karantina koşullarında e, o insanların bir defa birbirlerinden ayrı olmanın yanı sıra tuvalet temizliği de son derece önemli. Çünkü bu virüs aynı zamanda dışkıyla da atılabilen bir virüs. Dışkının ne kadar bulaştırıcı olduğu konusunda çok kesin yapılmış çalışmalar yok ama veriler dışkı yoluyla da virüsün bulaşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla öğrenci yurtlarında özellikle öğrencilerin çok sayıda öğrencinin tek bir tuvaleti paylaştığını biliyoruz. Ee, bu koşullarda orada infekte olmayan insanların da birbirine hastalığı bulaştırabilme e, riski söz konusu olabilir. Ama gene tekrar ediyorum oradaki koşulların nasıl ayarlandığını bilmiyorum tabii. Ee, bu son derece önemli. Ee, tabii 11 bin sayısı yüksek bir sayı ama acaba gözden kaçıp da e, karantina yapması gerekirken veya evlerinde kendi kendilerini karantinaya almaları istenen insanların ne kadarı buna uydu? Ne kadar hala toplum içerisinde ve bulaştırma potansiyeline sahip bu da sorulması gereken bir soru. Peki tekrar döneceğim. Artış herhalde katılıyorsunuz değil mi? En fikirsiniz artış evet, göreceğimiz evet. hususunda. Kesinlikle. Peki önlemlerden biri örneğin Güney Kore konuşulabilir. Güney Kore'de kişiler sokakta durduruldu ve ateşleri ölçüldü. Daha sonra riskli bulunanlar ayrıldı. Böyle bir yol da izlediler. İşe yarar mı ve Türkiye'de uygulanabilir mi? İşe ne kadar e, yarayabilir? Gerçekten e, ateş düşürmek için herhangi bir ilaç almadıysa e, ve eğer kuluçka süresinde değilse işe yaradığı olgular olabilir. Eğer kuluçka Ama, süresinde değilse? Özür dilerim. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey. E, hastanelere girişte sorgulama yapmamız gerekiyor. Hı. Bu sorgulama sırasında e, ateş ölçmeye başladık. Geçtiğimiz haftalarda ilk bakanın tanımlanmasından sonra epeyce e, birkaç gün geçtikten sonra şöyle bir baktık. İki hastanede birer kişiyi saptamıştık ateş olarak. Tabii ki olgunun yaygınlığıyla çok ilişkili. E, havaalanlarında bu termal kameralar vesaire çok fazla sorgulanıyor. Sadece ateş ölçerek saptayabilmek çok e, mümkün değil gibi duruyor. Tabii şimdi çok gelişmiş... E, Gereçler var bunu ölçmek için. Gerçekten, Termal kamera bile kullanıyoruz. 
Tabii o da var havaalanıları için. Yani her yere konmayabilir ama hani en uzaktan ölçecek gereçle bile ölçerken bir şekilde temas da söz konusu olabiliyor. Doğrusu hani hakikaten kendisiyle ilgili, ateşiyle ilgili hiçbir şeysi yoksa, hiçbir bilgisi yoksa ateşi bazen insanlar fark etmiyor çünkü. Ateşim çıkıyor çıkmıyor bilgisini alamadığınız hastalar olabiliyor. Öyle bir durumda işe yarayabilir. En azından bir hizmet götürmüş olursunuz. Ama hani tek başına ateş ölçerek kaç vaka yakalamışlar kısmını belki değerlendirmek daha doğru. Hani orada bildiğim kadarıyla Kore'de şey mobil istasyonlarla tetkik hmm. yaptılar. Doğru, yani bunu da yaptılar. Evet. O ateşten çok daha fazla işe yaramış olabilir diye düşünüyorum. Peki ne dersiniz ateş ölçme konusunda? Şimdi Az önce söyledik mi ya 38 38 buçuklara gelen bir ateş. Burada asıl tehlikeli herkes yayıncı, ölçecek ne olur? Tabi asıl te, asıl tehlikeli nokta şu ama vücut virüs virüs vücuda girdikten sonra iki gün içerisinde yani girdi vücudunuza virüs girdi iki gün içinde boğazda birikmeye ve e, oradan dökülmeye başlıyor. Yani iki ile beş gün arasında da ortalama e, o, hani kuluçka periyodu diyoruz ya 14 güne kadar uzuyor ama aslında 11 buçuk 12. günde sonlanıyor ama ne olur ne olmaz diye bir bir buçuk iki gün ya da iki buçuk gün bırakılıyor. Sıkıntı şurada. 2 ile 5. gün arası yani vücut e, virüsü boğazınızdan dökülmeye başladı ve hastalığın başlayacağı dönem olan 5. 6. güne kadar olan o 3-4 günde bir kere yayıyorsunuz. Orada ateş falan yok. <gülüyor> Klinik bulguların başladığı bir yer değil orası. Orası son derece tehlikeli. Klinik bulgular başladığında ise hafif geçiren vakalarda biz aslında ondan korkuyoruz. Yani ben hasta birini e, e, gördüğümde... İşte 150 vakaya, 300 vakaya seviniyorum. Şu açıdan onları uzaklaştırdınız. Dolayısıyla kaynağı uzaklaştırmış oldunuz diğerlerinden. Asıl tehlike ne? Beşinci günde hafif bir baş ağrısı, hafif bir öksürük, çok da belki gitmeyen bile insanlar ve bunların yaydığı virüs var. Hastalığı Dolayısıyla, hafif atlatan bir kişi ne kadar hafif atlatabilir? Yani hiç de doktora gitmeye ihtiyaç duymayacak kadar hafif atlatabilir Yüzde bir deniyor ona değil mi hocam? Yani böyle sıfır şikayetle hiç problem olmayan yüzde bir çoğunluk yüzde seksen, seksen biri hafif de olsa semptomlarla atlatıyor. Ancak toplumun ne kadar şeyini yükseltirseniz yükseltin aydınlanma seviyesini Bunların içerisinden hiçbir şekilde doktora vesaire gitmeyen insanlar da oluyor ve asıl tehlike onlar yayıyor. Bir, virüsün vücuda girdikten sonraki o semptomların başlayacağı 5-6 güne kadar olan şey süre, orada çok yayıcılık var. Asıl orada sıkıntı çekiyoruz. İkincisi de e, e, bu söylediğim hafif bulgular başlayınca çok önemsemeden sağa sola patır patır yayan vakalardan asıl biz sıkıntı çekiyoruz. Ee, şimdi mesela az önce hocam da söyledi. Çin'de yine iki gündür 70 vaka. Bugün baktım az önce 39 vaka var. Onlar ne? Çin e, yurt dışından Dışarıdan gelenlere gelenler açtı. Hmm. Günde 120 bin kişi giriyor şimdi Çin'e. Ve zaten kendileri de farkındalar. Yüzde 80 bu vakalardan gelmeye başladı. Dolayısıyla burada şey ne? En ufak bir şekilde bıraktığınızda yani önlemleri en ufak bir şekilde bıraktığınızda problem yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden de sadece ateş üzerinden gitmek en azından bir kısmını evet onu söylüyorum yani bir kısmını ayırabilmek açısından bir avantaj ama ateşi ölçtüm bir problem yok tamam geç değil. değil. Hepsi için değil. Bunu değil. bunu özellikle söylemek Bir lazım. ek önlem olarak düşünülebilir. Ana Aynen. Önlem Burada mesele ne biliyor musunuz? Burada riski mümkün olduğu kadar azaltmak meselesi. Hı. Niye dışarı çıkmayın diyoruz? Ya yapılan bütün çalışmalar göstermiş. Bir insan haftada dört gün çıkacağını hepimiz dört gün çıkacağımıza iki gün çıksak dışarı. Yani Bunun yarı yarıya oluyor. riski yüzde seksen azaltıyorsunuz. Bu şu demek o kasabada, o köyde, o ilde, o ilçede seksen kişi hasta olacağına yirmi iki on kişinin hasta olması demek. Ya bu yüzden riski azaltmaya çalışıyoruz. Biz işte ateşini ölçelim Allah ilaç da gelmiş ne kadar güzel diye diye asıl işi gözden kaçırmayalım o uzak durma işini. Burada ben hep ondan korkuyorum. E, programlarda anlatırken meslektaşlarım bunun üstüne ısrarla geliyorlar. Asıl iş Uzak durmak bir kere yakalandıktan sonra bizde koruyucu hekimlik çok çok önemli bir kere yakalandıktan sonra işte görüyorsunuz az önce hocam da söyledi yüzde beş e, e, yoğun bakım şartlarında müdahale etmenizi gerektiren durum oluyor. E az, az önce baktım dünyadaki ölüm oranı şu anda yüzde dört nokta dört az mı yüzde beş insanı kaybediyorsunuz yani Doğru. o yüzden öncelik korumak.
Bu arada bir haber e, Fatih Terim, Galatasaray e, Teknik Direktörü Fatih Terim e, bir sosyal medya mesajı paylaşıyor. Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin en kısa zamanda haberleşmek üzere e, demişti. Fatih Hoca'nın mı pozitif çıkmış? Evet Fatih Terim. İlk akşam üzeri gelen haberler negatifti. Hmm. Burada pozitif de yanlış sonuç olabilir mi? Yani ee, şüpheyle bakılması ona hocama gerçi evet test Otur yöntemine bakalım. bakmamız lazım değil Otur mi böyle bir şey yöntem PCR hmm. ee, PCR ise tamam yöntem Güvenilir PCR yöntem. evet evet muhtemelen yani, bir şeyin kısaltılmış olsa hani gerek çok PCR çok belki 2-3 kişi biliyordu o bildiğim bir konu yöntem hmm. PCR ama e, bir doğrulama aşaması da olacaktır diye hmm. düşünüyorum Peki. Ama bu önemli bir haber. Ya, önemli bir haber. Tabii, tabii. Fatih Terim en çok, çok hafif bir öksürüğü var. Çok hafif bir öksürüğü yani, var. Ateşi yok. Ha, siz, siz biliyorsunuz hocam şeyi. Ee, şöyle yani kulüp doktoruyla aynı hastanede çalıştığımız Abdurrahim için Bey de. bu gibi durumlarda direkt dan danışıyor. Abdurrahim Albayrak'ta Abdur Abdur Abdur Abdur Abdur var. Evet. Eşiyle beraber. Muht Oradan. Muhtemelen. Oradan. Yani o. Abdurrahim Bey sarılmayı çok sever. İyi bilirsiniz. Çok böyle ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Çok hafif bir öksürük oldu. Dileriz böyle devam etsin ve çabuk kasar olsun. İnşallah. İnşallah. Evet. Peki Fatih Hoca'ya geçmiş, geçmiş olsun dileğiyle kısa bir ara verebiliriz. Ee, daha sonra müzakere devam edecek. Bir konuğumuz daha olacak. Ee, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile konuşacağız. Çünkü bu virüsün, bu baş belası virüsün çalışma hayatında çok ciddi etkileri de var. Kısa bir aradan sonra. Müzakere devam ediyor. Artık ikinci bölümdeyiz. Kaldığımız yer hatırlatma önce. Fatih Terim Galatasaray Teknik Direktörü koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kendisi duyurdu. Sosyal medya hesabından duyurdu. Ee, belki bunu biraz daha konuşmak e, evet. da yarar olabilir. Ee, şimdi ne yapılacak? Nasıl bir tedavi uygulanacak? Ee, mesela böyle bir durumda. Şimdi aslında e, bu doğrulanmış bir enfeksiyon haline geldiğinde mutlaka bir e, bu sıtma ilacı klorokin var biliyorsunuz. Hı. Bir grip ilacı. E, ayrıca yanında e, bu ikili Sıkma tedavi ilacı, eski bir ilaç klorokin Çok. dediğimiz hidroksiklorokin e, 200 miligramlık tabletten günde iki defa verilecek yanında bir grip ilacı olan oseltamivir dediğimiz ilaç var Hı. E, bu muhtemelen... Çin'den gelen ilacı kastediyorsunuz. Yok Ama değil. O, o bizde zaten var. Yok. Hı. Çin'den gelen ilaç e, hastalık bu tedaviye rağmen ağırlaşırsa. Evet. Hı. Hı. Bir de yanına Hı. doktorunun kararına bağlı e, Küçük çocuklara çok verilir. Azitromisin diye bir ilaç vardır. Bir arada çok kullanıyorlar. Evet. Eskiden çok kullanılırdı. Ee, gene kullanım yerleri var tabii. Bu artı eksi. Yani bizim ulusal e, tedavi algoritmamız diyebileceğimiz şeydi. Hı, az evvel Üçüncü... bahsedilmişti. Tamam. O Aa, yol haritasına aha, göre. Evet yol Hı. haritası. Kimse kafasına göre bir ilaç vermiyor. Üçüncü vermiyorum. ilaç olarak bu da e, eklenebilir. E, genellikle ekleme taraflısı. Yani gerçekten tedavi başarısına katkısı çok dün yayınlanan e, Fransızların bir e, makalesiyle gösterildi. Zaten bu kılavuzlar da hani evvelki gün ve dün e, güncellendi, güncellendi böyle çok o, yeni yeni güncellendi. Bu şekilde tedavisini alacak gerçekten uygulanan vakalarda iyi sonuçlar alınan tedavi. Eğer buna rağmen bir ilerleme söz konusu olursa o zaman, o zaman belirtilere e, bakılarak bu, adım adım bir e, bir seçenek iki seçenekten bir tanesi. Hmm. Ee, i̇nşallah öyle olmaz. Tabii i̇nşallah yani. tabii. İnşallah. tabii hep, hep bunu söyleyerek ve bunu düşünerek konuşuyoruz burada. Sadece Fatih Terim'in durumu değil, e, koronavirüs bulaşan herkes için elbette e, aynı dilekler geçerli. E, hepimiz yani ne dostuma ne düşmanıma kimse bulaşmasın diye düşünmeye çalışıyoruz evet, doğal olarak. E, peki şunu da sormak isterim. E, Fatih Terim örneğinden hareketle. E, herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını varsayarsak. E, ondan sonra fakat belli bir yaşın üzerindeyiz. Tamam. E, bu durumda hastalığın seyri neden bazı kişilerde daha ağır, bazı kişilerde daha hafif oluyor? Hiçbir e, şeyi yoksa. Hiçbir ek hiçbir rahatsızlık ek yok rahatsızlığı ise. yok ise. Evet. Yaş önemli bir faktör. E, bundan başka e, ben, ben şunu çok fazla, koronavirüse özel değil ama e, tabii ki e, son 6 yılda ben poliklinik yapan bir hekim oldum. Daha önce bir devlet üniversitesinde öğretim üyesiydim. Bu 6 yıl içindeki tecrübemle şunu gördüm. Çok fazla sık hastalanıyorum diye gelen insan var. Ee, hastalandım, bir aydır grip oldum, bir türlü iyileşemiyorum diyen var. Bu insanlarda çoğu zaman bulduğum D vitamini eksikliği ve pek çok insan var ki çok sadece D vitaminini düzelterek bu yakınmalarını tamamen 
düzeldiğini görebiliyorum. Çok doğru. Bu bir çok faktör doğru. olabilir. Bundan başka e, Çinko ile ilgili gripte çalışmalar var. E, çok eski bilgi. Diğer taraftan e, soğuk algınlığı genel etkeni koronavirüs. Soğuk algınlığında uyku ile ilgili çalışmalar var. E, bütün bu faktörler beslenme, e, diğer vitaminlerin belki etkisi vardır. Yani onları açıkçası çok iyi bilmiyorum ama hani özellikle gördüğüm bir çalışma yok. E, bütün bunlar yani uyku, beslenme, işte yaşam şekli, e, başka bir hastalığı yoktur ama alkol işin içine giriyor Sigara olabilir. Çok Sigara çok Sigara önemli evet. bu, o, bu hastalıkta. şeyde, bu hastalıkta çok gösterildi. 14'e katladığı ki... söyleniyor, doğru mu? Evet, e, şöyle 14'e katladığı kısmı bir çalışma hatırladığım kadarıyla 77 vakalık bir seride e, yapılmış bir çalışma bu. E, Solunum yetmezliği gelişen kişilerde yani soluk almada sıkıntısı olan kişilerde ne kadarında hastalık e, geriye dönüyor, toparlıyor. Çünkü bu direkt o mekanik ventilatörlere bağlamadan önce bizim non-invaziv dediğimiz maskeyle e, basınçlı e, oksijenle solutma yöntemleri vardır. İşte o noktadan ne kadarı ilerliyor, ne kadarı e, kötü oluyor, ne kadarı toparlıyor ve düzeliyor diye bakıldığı zaman. Ee, bir yaş çok önemli. Ee, düzelenlerin ortalama yaşı 38 civarında, ilerleyenlerin ortalama yaşı 67 e, civarında. Yani bu yaş ortalaması çok önemli. Bir de sigara. Bu ilerleyici gidişi sigara 14 kat arttırıyor. Anlaşıldı. Gayet açık. Buyurun. Burada ekleme yapabilir miyim? Ee, yani kendi konumla alakalı olarak virüs girdikten sonra vücuda akciğerlere yerleşince aceyi kullanıyor ya ace reseptörlerini. Ace aslında normalde fizyolojik olarak akciğeri koruma görevi var. Hı. Dolayısıyla virüs girdikten sonra bu akciğerin korunma görevi gidiyor. İşte sigara içenlerde de bu büyük problem oluşturabiliyor. Akciğer korumasız kalıyor yani. Bravo. Hı. Durum, durum böyle. Acı 2'yi arttırıyor acı gibi. D vitaminini konuştuk ama herkes gidip D vitaminine hücum etmesin değil mi? Yok yani ama şunu bu söyleyeyim. Bu işin de bir kuralı olduğunu biliyoruz. Şimdi yani. günlük pratikte sonuçta hasta bakıyoruz muayenehanede. Şunu söyleyeyim, her istediğim 10 hastanın neredeyse 9 tanesi Kesinlikle. eksik gelmeye başladı. Ee, bu kadar güneş ülkesinde de bu ayrı bir enteresanlık. Bir başka şey daha söyleyeyim, D vitamini tedavisini yapıyorsunuz, gayet güzel toparlıyorsunuz ama beslenme olmadan olmuyor. Hocam az önce önemli bir şey söyledi. Hı -hı. Sadece D vitamini veriyorum mesela hastaya. Hastanın D vitamini kolay kolay yükselmiyor. Ama beslenmesini de düzeltip, kilosunu da düzeltip D vitamini verdiğinizde daha önce yükseltemediğiniz D vitamini yükseltiyorsunuz. Ancak... Hastayı D vitamini yükseltiyorsunuz, iyi bir seviyeye getiriyorsunuz, kesiyorsunuz ilacı. 3-4 ay sonra tekrar çağırıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki tekrar Yine düşmüş. düşmüş. Neden? Zaman Beslenme. zaman e, e, e, tekrarlamakta fayda oluyor. Vücut direnci için gerçekten D vitamini, diğerleri değil, A, B, C'ler vesaire zaten düzeyine bakarak e, karar veriyorsunuz. O kadar önemli değil. Bu arada Fatih Hocam için çok geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Benim şahsen çok iyi tanıdığım, çok e, iyi sohbetimin olduğu e, bir hocam. Gelen şeyler şu anda önemli bir Klinik anlamda bir probleminin olmadığı şeklinde. Ee, e, burada önemli nokta şu. Kadınlar mı erkekler mi? Bir bakmışlar. Enteresan. Yüzde yetmiş erkekler daha fazla bu şey içerisinde. E, bu grup içinde. Yani koronavirüsünün tuttuğu grup içerisinde. Yüzde yetmişe yüzde otuz. Ama henüz kesin karar vermek için erken. E, erkekleri daha çok tuttuğu için. Çin'de mesela ilk vaka. İlk korona vakası akciğer kanserliymiş. Akciğer kanserinin üstüne bu binmiş. İkinci vaka yüksek tansiyonluymuş. Üstelik regüle bir yüksek tansiyon. Üstüne, üstüne bu binmiş. Üçüncü vaka şeker hastası. Üstüne bu binmiş. Bu enteresan başlangıçtan sonraki bütün takiplerde de gerçekten risk faktörü olarak e, hastayı kaybetmemiz anlamında risk faktörü olarak en problemli hastalıklar bir numarada hipertansiyon yani yüksek tansiyon. iki numarada diyabet. Arkasından kalp damar hastalıkları, arkasından beyin damarlarıyla ilgili sıkıntılar, kalp aritmileri diye sırayla geliyor. Aşağı doğru yüzde iki üçlere düşen başka hastalıklar da var ama her şeyi söyleyerek insanları panikletmeyelim ama evet. bu beş hastalık grubu hakikaten sıkıntı. Dolayısıyla karşımıza bir hasta geldiğinde buna bakacağız. Buradan yola çıkarak erkeklerdeki mortalitenin biraz daha yüksek olmasının nedeni de aslında bu hastalıkların daha çok erkeklerde olması. 65 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazla gözüktüğü için 
eşlik eden hastalıklar onlarda daha fazla olduğu için Hı, aslında mortalitenin bir var. biraz artmasının nedeni de o olabilir deniyor şu anda. Bir kere daha söylüyorum. Daha 3 aylık, 3,5 aylık tecrübemiz olan, ona tecrübe de denmez, bir hastalıkta çok keskin sınırlı şeyler söylemek bir hekim olarak hiçbirimizin haddine değil. Ha bundan bir sene sonra retrospektif dediğimiz geriye doğru bakarak aa meğerse bu Böyleymiş. şundanmış diyeceğimiz sonuçlara varacağız. Peki Murat Akova'ya bir dönelim. Bu D vitamini konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir. E, ikincisi de e, sadece D vitamini ile de olmayacağını biliyoruz ama e, spor müsabakalarını Fatih Terim'den yola çıkarak yine soruyorum. E, biraz geç mi kaldık ertelemekte? E, önce D vitamini sorumuza cevap vereyim. Daha doğrusu Hı. cevabı olmayan bir e, soru bu. E, D vitamini çok tartışılan konulardan bir tanesi ama ne yazık ki yeterli kanıt yok. Hatta şöyle öneriler de var. Hastalık belirtisi olmadıkça veya risk grubunda olmadıkça D vitamini düzeyi bakmayın diye. Biraz evvel sayın meslektaşlarımdan bir tanesi de söyledi kendi gözlemini. Bakıyorsunuz hastanın çok düşük veriyorsunuz yükseliyor ondan sonra tekrardan aynı düzeye geliyor diye. Bunun gerçekten bir etkisi var mı yok mu bilmiyoruz. İmmün sistemle D vitamini arasında ne tür bir ilişki var? Kesin kanıtlanmış değil. Bu hastalıkla ne ilişkisi var o da belli değil. Dolayısıyla... D vitamini şu anda e, kanıtlanmış bir durum değildi. O, e, o nedenle tedavi algoritmaları içerisinde bence yeri yok. E, spor müsabakaları cevabı spor, spor müsabakaları peki geç mi kaldık Şimdi, diye sormuştum. Spor, e, tabii geç kaldık. E, her yerde olduğu gibi orada da geç kaldık. Şimdi bakınız nereden nereye geldik? Şöyle söyleyeyim ben size. İlk vaka yayınlandığı zaman Sayın Sağlık Bakanı dedi ki Efendim hastanın nerede olduğunu, kimliğini vesairesini anlatamam hasta haklarıdır denildi. Ondan sonra eski bir general vefat ettiği vakit bütün kimliği olduğu gibi her yerde yayınlandı. Cenaze töreninin ayrıntılı, yapılmayan cenaze töreninin ayrıntılarına kadar yayınlandı. E şimdi bir futbol antrenörü, çok popüler bir kişiliği olan bir futbol antrenörü hasta olunca işte gene... Biz bunları ayrıntısıyla tartışıyoruz ama bunları tartışırken tam ehemle mühim birbirine karıştırıyoruz bence. Şimdi e, farkında mı acaba e, izleyenlerimiz kaç tane hekim arkadaşımız e, hasta bakımından ötürü şu anda hasta bir kısmı yoğun bakımda yakıyor bir kısmı hastanede yatıyor. E, biz hala e, temcit pilavı gibi 60 yaşının üzerinde kalan hastalarda 65 yaşının üzerinde risk faktörü taşıyan hastalar riskli aman dikkat edelim. Onlarda o ölüm oranı çok doğru. Tabii o yaş üstündeki hastalarda 80 yaşın üzerindeki hastalarda mortalite %15. Yani bu hastaların %15'i ölüyor. Ama unutmayın ki en yüksek hastalığın görüldüğü yaş grubu 50 yaş altındaki grup. 50 yaş altında çok fazla görülüyor. Şimdi 10 yaş altında hiç ölüm görülmüyor. Bu, bu çocuklar bu hastalığa karşı e, bir yerde bağışık gibi başlangıçta söylenti vardı. Yakın zamanda yayınlanmış çok büyük bir Çin gözlem çalışmasında bu işin böyle de olmadığı anlaşıldı. Aslında çocuklar da hasta. Özellikle o Çin'de ilk salgın ortaya çıktığında ağır hastalık geçiren az sayıda olmakla birlikte ama çok sayıda infekte çocuk var. Şimdi bunların ne önemi var? Şunun için önemi var. Biz risk grubuna yoğunlaştıkça aslında hastalığı toplum içerisinde yayan çok önemli bir kesimi göz ardında ediyoruz. Yani hastalık hafif geçiyor dediğimiz kişilerin hepsi aslında toplum içerisinde o hastalığı dağıtıyorlar. Ve biz test yapmadığımız için bu hastaları saptamıyoruz. Bu hastaları izole etmediğimiz için de hastalık salgın olarak yayılıyor ve işte nereye doğru gidiyoruz artık Allah bilir. Hmm, peki. Ee, hastalık tedavi edildikten sonra diyelim ki e, ağır geçirdiniz, solunum makinesine falan bağlanmanız gerekti. E, i̇yileştiğinizde daha sonra kalıcı bir hasar kalıyor mu muhtemelen ciğerlerde? Şimdi bu hastalar bizim tıp dilinde ARDS dediğimiz e, erişkin solunum zorluğu rahatsızlığı denilen bir rahatsızlığa e, maruz kalıyorlar. O nedenle de zaten solunum makinesine bağlanmak zorunda kalıyorlar. E, bu hastaların bir kısmında iyileştikten sonra akciğerlerde e, fibrozis dediğimiz akciğer sertleşmesi, kalınlaşması e, söz konusu olabilir. Ama bir kısmında da tam iyileşme saptanabilir. Şimdi bununla ilgili yeterince henüz e, yayın yok, e, gözlemler yok. Hani başka nedenlerle ARDS gelişmiş hastalardaki verilere dayanarak ben bunu söylüyorum. Ama bu hastalığın e, buna yönelik bir farklı davranışı, bir farklı e, seyri olacak mı? Bunu henüz bilmek için e, çok erken. E, ama herhalde şu aşamada o hastaların o tablodan kurtarılıp e, iyileşmelerinin sağlanması çok önemli bir aşama olarak kabul edilmiyor. Kuşkusuz fibrosisin e, doğurduğu sonuç nedir? Yani daha mı az oksijen alabilir kişi artık o noktadan sonra? Tabii akciğer fonksiyonlarında belirgin azalmaya yol açar. E, Ve bu kalıcı kalın... mıdır? 
Eğer fibrozis gelişirse kalıcı olabilir maalesef. Evet. Hmm. Peki. Ama dediğim gibi bununla ilgili gene yeterince kanıt yok. Daha önceki e, hastalık verilerine dayanarak bunu söylüyorum. Bu hastalıkta ne kadar böyle bir tablo sonrasında iyileşen kişilerde fibroz oluyor. Üstelik tabii iyileşenlerin hepsi ARDS gelişen hastalar da değil. Bu hastalığı hafif olarak atlatan kişilerde e, şimdilik e, bildiğimiz kadarıyla e, vakalardan anladığımız kadarıyla önemli bir sekel kalmıyor. Hı. Ama o ağır geçirip de e, hastalığı e, geçirenlerde ne olacak onu henüz bilmiyoruz. Bu bugüne kadar pek konuştuğumuz bir konu değil mi? Şimdi şeyin e, e, sayın meslektaşım çok daha iyi e, bilecektir. E, mesela pnömokoksik pnömonilerde o da sonuçta zatüre yapıyor. Belli bir bölgeyi tutuyor. Şimdi burada gördüğümüz kadarıyla çok yaygın, akci, her iki akciğerde çok yaygın olarak yerleşiyor. Ve e, radyolojik bulgu olarak buzlu cam dediğimiz ve daha sonra e, o fibrozise yani kompliyansına, genişlemesine engel olan yapıyı çok daha geniş alanda oluşturuyor. Bu virüsün şu andaki gördüğümüz en kötü tarafı bu. Onu söylemek istedim. Bir de bir şey daha. E, yine Murat Bey'e e, az önce... İşte Fatih Hoca'nın ismi ortada geziyor dediğin zaman ya da Fatih Hoca'nın ismini duyabiliyoruz dediğinde Fatih Hoca kendi açıkladı. Kendi açıkladığı için biliyoruz. Yoksa herhangi bir açıklama yok orada onda Doğru. söylemiş olalım. Ara verdiğimizde kendi, biz de bunu konuştuk. Evet kendi ee, tweet attı kendisi oradan Kendisi sosyal biliyoruz. medya hesabında paylaştığı için evet Aynen. biz de konuşabilir hale geldik. E, Ama eski kara konuşabilir. kuvvetleri komutanının e, ismi açık olarak bütün gazetelerde ortaya çıktı biliyorsun. Evet doğru. Doğru. Vefatından sonra yani vefatının duyulmasıyla bu hadise ortaya çıktı. Ve biz maalesef Türkiye'de hala hangi şehirlerde hangi e, kaç sayıda hasta olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Sayın Sağlık Bakanı bugün önümüzdeki günlerde dedi ama neden bugün değil de önümüzdeki günlerde onu da bilmiyoruz tabii. Hmm. Peki e, Murat Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa e, onları alayım. E, ondan sonra da bu bağlantıyı nihayetlendirebiliriz. E, ben şimdi bu Çin'den gelen ilaçla ilgili e, bir şey de söylemek istiyorum. Tabii e, çok önemli. Şu andaki tedavi protokolleri içerisinde e, kullanılan ilaçların hiçbirisi aslında e, tam olarak etkinliği bilinmeyen yeterince çalışma yapılmamış ilaçlar. E, biraz önce Sayın Arman e, belirtti. Örneğin e, şimdi işte Türkiye'deki tedavi protokollerinin içerisinde de olan klorokin ve azitromisin kombinasyonu Fransa'da bir e, yayınlanmış çalışmada denendi ve etkili olduğu gösterilmiş. Hatta bugün Amerika'daki televizyon kanallarında da işte e, mucize tedavi şeklinde oranın Fox diye çok bilinen meşhur kanallarından bir tanesinde bir hekimin demeci var. E, ama bu e, verinin e, yayınlandığı yayına baktığınız zaman toplam 20 hastada denenmiş olduğunu görüyorsunuz. 20 hasta tabii hani çok kısa bir sürede bütün bunlar çok az sayıda hastada yapılmak zorunda. Ama e, ben e, bir hekim olarak... E, Daima şüpheci olmamız gerektiğini biliyorum. Bilim insanlarının şüpheci olması gerektiğini biliyorum. 20 hastada yapılmış bir çalışmanın sonucu bir mucize olamaz. Bunun için daha çok gözleme ihtiyaç var. Şimdi diğer hasta bugün, diğer ilaç bugün Çin'den geldiği söylenen Favipiravir isimli ilaç da Çin'de iki ayrı çalışmada denenmiş. Bu çalışmalardan büyük olanı 240 hasta üzerinde denenmiş. 120 tanesi Favipiravir almış. Kontrol grubunda Rusya'da ve Çin'de kullanılan bir başka ilaç var. O ilaç başka bir yerde kullanılmıyor. Onunla kıyaslanmış. O kıyaslamada hafif semptomu olan hastalarda daha iyi, ilk 7 günlük tedavinin daha iyi olduğu sonucu görülmüş. Dolayısıyla hani bu da böyle mucize bir ilaç gibi lanse edilmemeli. Doğru etkisi olabilir. Ama öyle muazzam bir Büyük etkili bir ilaç gibi de gözükmüyor işin açıkçası ama tabii gene de dediğim gibi veriler çok yetersiz. Bir de teyit için sorayım kısaca tekrar. Öneriniz tam karantinadır yani sokağa çıkma yasağı dahil böyle bir önlemdir değil mi? Evet, evet. bu aşamada alınması gereken önlem o ve çok sayıda da yani çok sayıda da teste ihtiyaç var. Test sayımızı çok artırmamız lazım. Testi pozitif olarak bulduğumuz kişileri ve onlarla temasta olan kişilerin mutlak izolasyonunu sağlamak lazım. Ancak bu salgının önü bu şekilde alınabilir. Peki Murat Hocam teşekkür ederiz bu yayına katkı için. Şu sokağa çıkma yasağı dahil tam karantinayı sırayla sormak istiyorum. Katılıyor musunuz? Zamanı geldi mi böyle bir şey? Şimdi e, Murat Bey'in söylediklerinden bir tanesi önemli. E, 20 hasta üstünden çıkıp da e, bir ilacın etkinliği konusunda çok mucize büyük ilaç, edemezsiniz. Mucize ancak, kelimesini görünce zaten şüphe ederiz biz. Ancak genellikle. biz biraz denizdeyiz. Orada bir yılan var. Hı. Sarılmak zorundayız. Hı. Şimdi ne yapacağız? Yeni bir ilaç e, keşfetmeye kalkacağız. Birinci yöntem bu olabilir. 
uzun bir ilacın süre. yeniden kas hemen söyledin zaten çok uzun yıllar olacak. O zaman ne yapacağız? Benzer e, e, e, hastalıklarda kullandığımız ilaçların bazılarından acaba burada da fayda görebilir miyiz diye hızlı bir hızlandırılmış bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla şimdi bu nedenle, o değil mi? ben bu nedenle bunun şu an için yapılması doğru olduğunu düşünüyorum. Burada şey müşkül pesentliğimiz yok. Ya yani bilim adamı müşkül pesentliğe dur bakalım. Hele bir vakalar gelsin. Böyle bir şansımız yok. Çünkü insanlar büyük bir hızla birikmeye başladılar. Onlar da bir şeyleri kullanmamız gerek. Dolayısıyla bilim adamı itirazına hiç itirazım yok. Ama öyle bir durumdayız ki böyle müşkül pesent olamayız. Sokağa çıkma yasağına gelince devlet başından beri Sağlık Bakanlığı bir naiflik içinde, bir zerafet içinde, bir kibarlık içerisinde içeride kalın diyor kibarca. E biz içeride kalmamaya devam edersek. Az önce anlattığım şey haftanın dört günü yerine iki günü yerine dört günü çıkarsak bu vakalar yüzde doksan artıyor. Şimdi biraz sonra sayılar gelecek. Eğer bugün, eğer bugün beş bin civarında bir şey yapılmışsa diyelim test beş bin civarında test ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık dört yüz elli ile beş yüz yeni vaka demek mesela. Eğer bugün on bin test yapılmışsa sekiz yüz ile bin yeni vaka demek. Nereden biliyorum bunu? Allah Allah. Çünkü Türkiye'deki testlerin Pozitif çıkma oranı yüzde sekiz buçuk ile dokuz buçuk arasında şu anda. Dolayısıyla Geçmişe ben hesap bakıyorum. edebilirim bunu. Evet yani on bin Çok test yapılmışsa sekiz yüz ile bin arasında vaka çıkacak. Ne olacak? Birden panikleyeceğiz, telaşlayacağız, telaşlanacağız. Telaşlanmak yerine o pozitifliği çıkaran şey ne? Bizim karşı karşıya gelmemiz. E, ellerimizle ya da damlacık enfeksiyonu yoluyla birbirimize bulaştırmamız. Dolayısıyla ben de... Sanki bir, bir, bunu anlatamıyoruz bir türlü. Bu işin ciddiyetini anlatamıyoruz gibi geliyor. Ee, e, bu şekilde devam ettiği ve 3-4 gün sonra rakamlar gerçekten hepimizin çok rakamlara da takmamak lazım. Çünkü nereye gideceğin 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz biz. Rakamlar oraya geldiğinde moralimiz bozulacağına daha sonraki rakamları azaltmak adına bunu yapalım. Son bir şey. Şimdi az önce baktım son dakika e, yükselme eğrilerine. E, hem ölüm hızı hem vaka hızı Hiçbir şekilde azalmadan, dünya genelini söylüyorum, Çin'i bir tarafa koyun. Hiçbir şekilde azalmadan aynı doğrultuda diklikle devam ediyor. Şimdi burada lineer artış vesaire artış diye anlatmayalım. Çok teknik işler onlar. Küresel çapta bakınca bu çıkıyor. Logaritmik yani. artış falan diye onu anlatmayalım. Çok teknik ama aynı hızda, aynı şeyde devam ediyor. Bu şu demek, bu tehlikeyle başa çıkabilmenin yolu birbirimizden zamanında uzak durmak. Yoksa... İtalya şimdi her tarafı karantinaya koydu ne oluyor? Her gün binlerce vaka. Çünkü onlar zaten enfekte olmuş durumda evlerine girdiler. Önemli olan onları enfekte olmadan evlerinde tutabilir hale gelmek. Devletin naifliğini, kibarlığını, zerafetini anlıyorum. Ama galiba birçoğumuz anlamıyoruz. Eğer anlamayanlar bu şekilde devam ederse bu kadar kibar kalmayacaktır herhalde. Öyle olmamasında fayda var. Ben de aynı fikirdeyim. Sizin düşünceniz nedir? Geç kalma kalmama durumunda çok ince bir eşik var anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet e, ama şu dediğim gibi test alanları artıp da vakalar arttığı zaman o noktaya gideceğiz zaten diye düşünüyorum. E, burada tabii alınan kararlar da çok sıkıcı bir şey. Benim kızım İspanya'da karantinada şu anda. E, nasıl? Durumu nasıl? İyi mi? İyi yani çok şükür 14 gündür evde. Aslında o kendisi birinci haftayı istekli olarak evindeydi, iş yeri müsaitti. Son bir haftadır da kural olarak evde. Zor bir şey karantina. Zor, Dolayısıyla yani insan tavrını yönetmek de işin içinde. O bizim benim anlayacağım bir konu değil, farklı bir şey. Hani toplum psikolojisi vesairesi. O yüzden mutlaka bulaşla ilgili olay çok gözler önüne serildiği zaman... Böyle bir karara gidecektir ve ondan sonra da bizim ortalama kuluçka süresi kadar bir süre daha artışı gözlemlememiz söz konusu olacak. En az 14 gün yani Çok bulaşı doğru. gerçekten keskinleştirdiğimizde kestiğimizde bir 14 gün daha o artışı göreceğiz. En az 14 gün. En az yani en az şöyle aslında bakarsanız bu hastalığın kuluçka süresi 5-6 gün ortalama ama MERS'ten yola çıkarak biraz 14 gün modellemesi var. Seyrek 24 veya bir iki tane de 27 günde ortaya çıkan vaka var. Ee, yani baktığımızda bir beklediğimiz kuluçka süresi kadar en az artışına devam edeceğini göreceğiz. Ee, geç mi kalınacak? Ee, orada bence tek, tek değişken yok. Yani bir süre sonra e, o kurallara rağmen insanları bugün ne kadar hani geçim güçlüğü çeken bir sürü insan 3200 lira ceza vermiş 
65 yaş üstünde hepsi karakola gitmişler falan. Bu başka bir şey yani e, insan davranışını yönetebilmek hele de bizim ülkemizde bir İtalya değil yani öyle de bir şey var. Bence çok yönlü düşünmek lazım. E, ben e, hani şu an, şu an geç kaldık demiyorum hı hı. ama çok da süreceğini tahmin etmiyorum. Birkaç gün sonra ama D vitamini ile ilgili ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun lütfen. D vitamini eksikliğinde mikrobun reseptöre tutunması kolaylaşıyor. Bu gösterilmiş bir şey. Ha evet tedaviyle ne kadar enfeksiyon azaltılmışın e, kanıtı yok. Onun dışında hani benim konu ben enfeksiyon kısmıyla ilgileniyorum. Ama D vitamininin başka katlı diyabetteki etkisi kolon kanserinde özellikle çok çeşitli çalışmalarla gösterilmiş farklı etkileri var. İkinci bir Pozitif şey. Pozitif etkileri var evet, onu söyleyeyim. Yani, yani diyabette... Bu tür halsizliklerde, Alzheimer'da onun gelişimine hani göz, katkısı gözlemin anlamında. Gözlemin dışında kanıtlanmış etkileri Aynı de var. Tamam. Çalışılmış, kanıtlanmış. Diğer Aynı. taraftan hani yerine koyma replasman 2 ay falan gibi bir sürede öneriliyor zaten. Ondan sonra da düzenli kullanım öneriliyor. Çünkü tek kaynağı güneş ışığı ve güneş ışığı da bizim günlük almamız gereken bir şey aslında. Dolayısıyla D vitamini de kestiğiniz zaman geri düşüyor Düzenli hakikaten. günlük almamız gereken. Tabii tabii. E, keserseniz düşüyor çünkü bu yaşam şekliyle ilgili. Aynen. Eğer e, birden güneşe çıkıp yürüyen bir insan haline gelmiyorsanız her şekilde düşüyor. Onun için onu da e, günlük idame ettirmek yararlı. Onu şunun için var. söyledim hocam pardon. E, e, Birçok insan tamam ben D vitaminimi aldım bitti artık bu iş ha, kurtul yok, değil. Yok, öyle bir rehavet yok. Ne olmalı? Rehavet yok. Tamam. Bir de tabii viral infeksiyon başlamadan önce bu doğal bağışıklığı güçlendirmek Hı, lazım. Başladıktan sonra geçer. Yüzde yüz. Bir, bir, bir soru daha. Virüslerin değişim geçirebildiğini, e, mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz. E, tekrar böyle bir şey olursa, nereye iyiye mi kötüye doğru mu bir mutasyon geçireceğini düşünüyorsunuz? Bu konu hesap edebiliyor muyuz? Görebildiğimiz bir şey mi? Şu anda literatür yani veriler bazında konuşmak gerekirse, mevcut virüste yalnız lütfen panik olmasın. Bunun bir açıklayacağım nereye gittiğini. Peki. 94 Yok, çok değişim dikkatli, kelimelerinizi çok dikkatli seçtiğinizi evet, biliyor ve görüyorum 90, zaten. 94 değişim saptandı. Virüsün bütün genomunda. Virüs bu yaklaşık virüsü. 20 evet bu virüsün e, SARS-CoV-2 virüsünün e, virüs yaklaşık 29 kilo baz ağırlığında. Bu genomu e, analiz ettiler ve 94 adet değişiklik bulundu. Bunların ama hepsi önemli değişiklikler değil. E, önemli olan biraz önce söylediğim S Genindeki değişiklik 4-5 tane var. Ancak tekrar ediyorum bu değişikliğin klinik çıktısı belli değil. Yani insanda nelere yap neler yapıyor, neler yapabiliyor daha henüz ortaya konulmadı. Onun şuralar için değişti, panik yapmamamız gerekiyor. Şuralar gerekti. değişti diyebiliyoruz. Aynen. Ama bunun neye yol açtığını şimdilik söyleyemeyiz. Aynen. Bir başka nokta koronavirüsler. İnsana bulaştıktan sonra mı bu kadar değişime uğradı? Ha, virüs girdi bir insana. Sonra başka bir insana bulaştı. Her bulaşmadan sonra ufak tefek ama klinik önemli olma, önemi olmayan değişiklikler olabiliyor. Kişiden kişiye her evet. geçişte. Evet. Hı. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Girdikten sonra bağışıklık sistemiyle karşılaşıyor vücut. Onun için işte hocalarım diyor beslenmenize, doğal bağışıklığınıza dikkat edin derken doğal bağışıklığı iyi ise e, virüs Aa, ben neyle karşılaştım diyor. Tersi de olabilir. Yani çok iyi bir doğal bağışıklığı olup girebilir de işte orada doz konusu giriyor. Çok yüksek dozda virüs yani yüksek sayıda virüs almış olması lazım. Devam edelim bu sürece. Her pasajda diyelim her başka insana geçişte virüs bağışıklık sistemiyle karşılaşıyor. Bir tokat yiyor aslında her seferinde. Virülansi düşüyor gücü. Ancak bir yere gelir buna çevresel faktörler de Başka faktörlerde katılır, virüs güçle de çıkabilir. Çok nadir de olsa. Öyle de olabilir, öyle de olabilir. Evet ama genelde virüs güç kaybediyor. Biz laboratuvarda virüsün gücünü kaybetmek için 30, 40, 50, 60 pasaj yaparız mesela hücre kültürlerinde. Ki bu şeye ulaşabilelim virüsün gücü, atenüasyon diyoruz biz ona yani virüsün gücünü azaltma. Dolayısıyla işte bu önemli bir nokta yani virüs... Değişiyor, değişime uğrar. Genelde insanlık yararına insan yeniyor bağışıklık sistemiyle. Ancak kötü yönde de gelişmeler olabilir. Vurgu yapmak gerekirse koronavirüsler ve influenza virüsler değişimi çok sever. 
Şöyle Çok bir seviyorum. şey olabilir mi? Şimdi bir pandemiyle karşı karşıyayız evet. dünya çapında. Diyelim ki bir ülkede sadece mutasyona uğradı. Diğer ülkelerde bugün bildiğimiz haliyle devam ediyor. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Başka ülkede mutasyona uğrayabilir. Ancak gene insan bunu getirir. İnsan bir şekilde. insandan insana bulaşan bir virüs olduğu için. Biraz önce söyledik Çin kabul etmiyor. Kabul etmiyor ama Çin, Çin'de şöyle bir şey oldu artık. Eğer aynı virüs dolaşıyorsa ki şu anda öyle gözüküyor. Hani bu değişimleri klinik çıktısını bilmiyoruz daha. İncelenecek. Bir de hocam böyle hemen bir ayda değişiyor mu bu kadar çabuk? Yok. Mutasyon uğrar mı? Ancak yani onu da merak işte ediyorlar. Şu var yani. hocam yani bu da insandan olursa. insana geçişte bir şeyler kaybediyor, kazanıyor da olabilir o arada. Bilmiyoruz. Hı -hı. İncelenmesi lazım. Filogenetik ağaç, şey soy ağacı. Virülans dediğimiz hastalık yapabilme gücünü inanılmaz derecede tekrar arttırıp başka bir virüs haline gelebilecek kadar bir ayın içerisinde o virüs mutasyona uğrayabiliyor mu? O süreyi benim söylemem çok zor. Hmm. Süreç gösterir. Hmm. Yani insanın insanda vir virüsün ya ne kadar değiştiği yani insandan insana Pasaj sıçrarken Pasaj sayısı da tabii önemli ki. mi? Yani bu kadar hızlı yayılan bir e, mikroorganizmayı düşündüğümüzde pasaj sayısının da arttığını Kendini değiştirebilecek imkanı da daha çok buluyor diyorsunuz. Şu anda o dediğimiz virüsün zayıflaması olmuş değil yalnız. Hmm. Bu söylemlerimden yanlış anlaşılmasın. Hani Aha. virüs zayıflıyor diye bir şey yok. Virüs şu anda e, İtalya e, daha çok ölümcül seyrediyor. Onun da nedenini e, araştırıcılar yaşlı nüfusa bağlıyor. O yüzden diyorum genetik değişimlerle klinik veriler beraber değerlendirmediği sürece genetik verilerin bana göre bir anlamı yok. Hmm. Sadece konuşuruz yüzde beş benzer yüzde on farklı vesaire vesaire bu bu değil olay klinik çıktısı ne bu virüs gerçekten ne yapıyor işte o yüzden güzel bir şey yaptılar transgenik fare insan acesini taşıyan transgenik fare geliştirdiler ve o farelerde deniyorlar virüs tozu veya Vallahi farklı ülkelerden gelirse, elde edilmiş zamanlı virüs zamanlı farelerin başına geliyor <gülüyor> ama onların çok söz konusu olduğu hocam zaman. bu arada şey, acı acı çok diyoruz hani çok dinliyorlar acı anjiyotensin konvertik enzim diye Bunu bir enzim var şey. bir enzim var iki numara acı iki diyoruz ona bu ne kadar yüksekse bu acı denen e, e, arkadaş geliyor virüsü alıyor kötü bir aracı olarak hücrenin içine daha kolay sokuyor onun için böyle acıyı öcü gibi söylüyoruz onu <gülüyor> bilmek açısından söyledim Hmm, peki yalnız bazı tansiyon ilaçları ile arada bağlantı kuran hekimler var. Söyleyeyim ilk öyle bir çıktı. Evet. Bunun inibitörü ilaçlar var. Ace inibitörü diye İ -i ilaçlar var. O ilaçlarla ilgili çıktı. Hemen daha şeyin virüsün ilk çıktığı zamanlardı. Fakat Avrupa'nın ve Amerika'nın önde gelen hipertansiyon örgütleri birkaç gün sonra bununla ilgili çok kesin bir şey yok. Onun için hastaları da korkutmayın diye tekrar onlar da karşı çıktılar. Ben kendi adıma ne yapıyorum? Şimdi böyle olur bazen tıpta. Biz Siz bizim kongreleri bir görseniz Erhan Bey. Böyle son derece hani hep kibar falan olmaz. Çotur çotur tartışmalar olur. Ben başka bir şey Zaten bilim öyle gelişir. Yoksa üçümüz aynı fikirdeyiz her konuda. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey çıktığında bir taraftan bunu söyleyenler bir taraftan tersini. Ben kendi adıma, hastama bu tür grup ilaçları en azından bir miktar. Çünkü muadili var. En büyük şansım o. Ace inibitörü yerine kalsiyum kanal blokeri vereceğim. Di diüretik vereceğim. Ya da işte beta bloker dediğim başka ilaçlar verebileceğim. Alternatiflerim olduğu için başkalarıyla gitmeyi tercih ediyorum. Ortalık şöyle bir temizlensin, düzelsin. O zamana kadar böyle bir fikrim var. Ama e, e, e, tansiyonun baba örgütleri... Bu ilaçların kullanımı konusunda herhangi bir sıkıntı yok diye hem de yağmur gibi hemen şeyler bildirler, yayınladılar. Onu da söylemiş oldum. Peki Profesör Ahmet Aydın'a bir dönelim. Hem belki burada konuştuklarımıza eklemek isteyeceğiniz bir şey vardır. Hem de e, mevsim değişmek üzere artık Türkiye'de. Eli kulağında e, ne beklemeliyiz sizce? E, teşekkür ederim Erhan Bey. Öncelikle şimdi konuklarımız e, ben D vitamini ile ilgili kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. Şimdi yakın zamanda D vitamini ile ilgili... E, yoğun bir araştırma yaptım. Gerçekten çok ben de merak ediyorum. Ve bazı ilginç datalara da ulaştık şu anda. Paylaşırsanız Şimdi ülke... çok seviniriz. Biz de çok merak ediyoruz. Çünkü. Gerçekten şu anda yapılmış çalışmaları ülkemizde yapılmış 800 bin tane D vitamini analizini, yap, analizini analiz etmiş bilim insanları. Ve %80, %85 Türk toplumunda D vitamininin düşük olduğunu görmüş. Hı. Dolayısıyla... Ee, burada ben çok düşünüyorum. Acaba niye bu kadar düşük? Çünkü e, ve bunu açıklamak da çok zor. Çünkü e, bu Türk toplumu bu şekilde ilk defa olmadı. O nedenle burada çok temkinli yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum kendi şahsi görüşüm olarak. Neden? Çünkü e, şimdi e, bütün laboratuvarların aşağı yukarı 
ülkemizdeki önde gelmiş laboratuvarların D vitamini analiziyle ilgili sonuçlarını kontrol ettim. Ve biliyorsunuz ki her kan tatilinde mutlaka bir aralık verilir. İşte normal değer ve üst değer diye. Şimdi e, laboratuvarların sonuçlarına baktığımız anda normal değeri değişen oranlarda 22 ile 100 arasında denilen bir aralık hmm. veriliyor. Halbuki Üf. uluslararası kabul edildiğinde 60 e, olan birimde artık toksite için aday bir sınır olarak görülüyor. Dolayısıyla baktım, baktım. laboratuvarlarımızın burada hiçbir kaygısı yok. Yani çünkü aralık 22 vereyim, 22 ile 100 vereyim. 80'e çıkarsam ne olur? 60'a çıkarsam ne olur? 50'ye çıkarsam ne olur? Diye bir kaygı yok. Sadece bir tane laboratuvarda e, benim tabii benim e, e, analiz ettiğim laboratuvar sonuçlarına göre bir laboratuvarda işte e, 40'a veya 50'ye de aralığı da koyulmuş. Dolayısıyla ben hep temkinli yaklaşıyorum. Çünkü bir toplumun bir toplumun gerçekten ve daha da ilginci e, vitamin D'yi önermek için kullandığımız miktarlar e, 150 binler, 300 binler üniteler kullanılıyor. <gülüyor> Halbuki insanın normal tolere edebildiği e, uluslararası kabul eden upper tolerable limit denilen ULL değeri yani bir insanın günlük alması gereken maksimum değerin 5000'e yaşa göre değişmekle beraber en üst sınırı 5000 üniteyle sınırlamış. Dolayısıyla bu bilgiyi de aklında tutmakta fayda çok, var. Çok tekniğe girecek ama burada Çünkü eminim vesaire gibi pek, pek çok faktör. Hepsi hepsi geçebilir ama zaten bu upper level'ı da verirken de limitleri verirken de tüm bunlar yani buna farmakokinetik diyoruz biz. Tam zaten tüm bu değerler göz alınarak bu değerler verilir. Dolayısıyla emilimin ne olduğunu zaten bu 5000 üniter limiti konulduğu anda zaten emilim zaten her konu gö göz önüne alınarak veriliyor. Dolayısıyla bunu cebimize tutmak lazım. Katılıyorum sayın, sayın çok değerli konuklarımıza mutlaka önemli deneyimleri tecrübe de var. Ancak ben de ciddi merak ettim ve e, de, deniliyor güneşle ilgili. Eylül ayında yap yapılmış analizlerle Mart ayında ya da güneşin daha çok yüksek olduğu aylarda yapılmış analizlerde e, rakamlar çok önemli değil ama 22 olan değer e, kış aylarında sadece 19'a iniyor. Dolayısıyla bu da öyle çok büyük uçurumları oluşturmuyor. 22 olan e, değer yaz aylarında 19 e, olan değer de kış aylarında görülüyor. Dolayısıyla burada biraz temkinli olmak lazım. Katılıyorum ve de D vitamininin bir başka özelliği de eğer kişi D vitamini takviyesi aldığı anda yeteri kadar diyetiyle kalsiyumu alamıyor ise bu sefer D vitamini kalsi evet, kemiklerden kalsiyumun vücuda kana karışmasına evet. ve kemiklerde erimeye yol açabiliyor. O nedenle mutlaka bu konuda göz almak lazım. Mutlaka ihtiyacı olanlar için katılıyorum. İşte, i̇şte bu yüzden Ama doktorlara orada, ihtiyacımız var. İşte kesinlikle. Yani burada sayı çok değerli konuklarımızın katılımları çok önemli. Değerli değerlendirmeleri çok önemli. Bunu bilerek yapmak lazım. Bir tanesi bu. Ee, diğer sorunuz evet mevsim değişiyor. Şimdi dediğimiz gibi tüm konuklarımız gerçekten e, çok güzel söyledi. Çok daha yeni bir olayla karşılaştık. Dolayısıyla biz burada hep diyoruz yaz aylarında ama örnekler var. Şu anda sıcak iklimi yaşayan kuşaklarda da kuş, e, yerlerde de var. Fakat oradaki yayılması veya daha az olarak biliyoruz tabii şimdiki bilgilerimizi ve okuduklarımıza göre. Burada kritik olan konu e, çünkü... Sıca e, mevsim sıcak olduğu anda e, nem azalacak büyük bir ihtimalle kuru olacak ve tabi kişilerin enfekte olan kişiyle enfekte olmayan kişinin çok yakın teması havalar ne olursa olsun çok bir şey değiştirmeyecek ama eğer mesafeler uzak olur ise bir enfekte olmuş bir kişinin vücudundan çıkan işte damlacık enfekte damlacık şekilde e, hapşırıkla veya da aksırıkla etrafa yayılan e, virüslerin de dışarıda yaşama ihtimalleri Biraz daha azalacak diye söyleyebilirim. Buradaki yani mevsimsel değişiklik gerçekten burada önemli. Diğer bir konuda e, sayın hocalarım güzel gerçekten hep makalelerle bahsettiler. Fakat benim de ilginç bir tespitim oldu. Artık şu bugünlerde yani korona ile ilgili, covid ile ilgili yapılan tüm makalelerin çok hızlı e, bilim, bilim insanları çok hızlı yayın için dergilere, uluslararası dergilere gönderiliyor. Ancak e, kabul süreleri çok kısa. Şimdi biz hep biliriz ki bir de hocalarım da bilirler bilim insan olarak bir dergiye makale gönderdiğimiz anda bazen hakem incelemesin 3 ay sürer bazen 6 ay sürer bazen yıllar yıl bile sürdüklerini görürüz. Fakat ilginçtir bir tane makale yeni bu e, Covid'lerin etrafta e, malzemede çelikte 
plastikte, toprakta, havada ne kadar bulunduğuyla ilgili bir makale yayınlandı ve hepimiz şu anda onu biliyoruz. Ve bir gün yani aynı gün dergiye makale gönderilmiş ve o dergi makaleyi aynı gün kabul etmiş. Tabi burada iki konu var. Şimdi niye çok önce kabul ediliyor? E, olay çok sıcak. Eğer burada bu bilgilerin e, sahadaki profesyonellere, klinisyenlere, işte koruyuculara eğer herkese faydası olabilir diye çok hızlı yayınlanıyor. Dolayısıyla tabi daha çok burada su götürecek bu konu. Güvenilirlik sorununa yol açar mı hocam? E, yani işte o da düşünmek lazım. Çünkü e, vakalar çok az rakam, çok az klinik hastalarla gerçekleştiriliyor. Hakem süreci çok hızlı. Çünkü öbür türlü bahsettiğim gibi 3 aylık bir hakem süreci ile 1 günlük bir hakem süreci arasında insan ister istemez bu tereddütü yaşayabiliyor. Ama olay çok sıcak olduğu için ufacık bir katkı bile sağlayacaksa bu bilimsel makalelerin onun da önünü kesmemek gerekiyor. Yani hepimiz şu anda çok ciddi deneyimler, çok değişik deneyimlerle karşılaşıyoruz. Umarım e, hepimiz için çok e, iyi sonuçlar doğurur. E, bütün bilimsel çalışmalar ve kısa sürede bundan kurtulmuş oluruz. Peki e, lütfen orada kalın çünkü buradan bir ek gelecek. Belki sonra siz o eke bir ek yapmak isteyebilirsiniz o sebeple. Evet, evet. Buyursun, tamam. ya ben aslında e, hani gecenin konusunu tümüyle değiştirmiş olmak istemiyorum ama D vitamini konusunda gerçekten kafalar o kadar karışık ki evet. e, sonuçta iş evet. başka bir noktaya gidiyor. Bir kere laboratuvarlar gerçekten... Belli bir bilgiye dayanmaksızın yol alan laboratuvarlar olabilir ama iki tür tetkik var. Siz de çok iyi bilirsiniz. Bir 25 hidroksi e, kalsiferol veya bir 20 kole kalsiferol veya bir 25 dihidroksi. İlkini bakarsanız laboratuvarın sınırı 30 ila 59'dur. İkincisine bakarsanız laboratuvarın sınırı 50 ila 90'dır. Bu ikisi birbirine katıştırıp da ortaya laboratuvar sınırı koyduğunuz zaman 20 ile 90 gibi başka şeyler çıkabiliyor. Zannediyorum evet. çok hani kurumsal olmayan laboratuvar sonuçlarında bunları görebiliriz diye düşünüyorum. İkincisi çok haklısınız 100 bin, 150 bin, 300 bin diye bir replasman yok. Cinayet. Günde 5 bin verirsiniz veya haftada 50 bin üniteyle 2 aylık replasman yapar. Sonra idamesine gidersiniz ki pek çok derneğin e, tedavi algoritması içinde bunu bulabilmek mümkün. E, çünkü yoksa nefrokarsinoziz gibi, e, yani denge bozuklukları gibi, böbrekte, e, taş, gibi. böbrekte Böbrek. taş gibi başka sıkıntılar çıkabilir. E, bütün bunları göz önüne alarak e, ilerlediğinizde e, mantıklı olabilir. Yani her D vitamini Tabii. kötü uygulamanın işareti değil, değil demek de. istiyorum ben. Tabii ki. Tabii ki. Doğru. Peki, fikir birliği var. Şey söyleyeyim, ısı konusunda bir çalışma yapılmış. Bu şeyin, virüsün en çok yayıldığı, koronanın en yayıldığı, en fazla yayıldığı ideal ısıya bakmışlar. 8.9 derece. 9 hmm. derece. Yani Peki. Ama işte klinik pratikte öyle olmuyor. Yani o zaman Katar'da niye var şimdi? Yani evet. sıcak. Evet. Dolayısıyla böyle bazı şeyler, yani tıpta hiçbir zaman, biz bunu öğrendik, iyi öğrendik, çok iyi öğrendik hep birlikte... Tıpta hiçbir zaman iki kere iki dört etmez. Hastalık yok, hasta vardır. Az önce klinik bulguları anlatırken de farkındasınız değil mi? Belki kafanızı karıştırdık. Birinde ateş var, öbüründe yok. E birisi balgamlı öksürük diyoruz. Öbürü e kuru, kuru öksürük. öksürük. En çok kuru öksürük diye anlattık. Şimdi balgamlı öksürük geldi. Biraz tecrübe, biraz hastayı görme. Yani her hastanın kendine ait özellikleri nedeniyle bunlara özellikle dikkat etmekte fayda var. E, e, yayılım konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yayılacak bu. Çok miktarda hastamız olacak. Ama amaç şu. Yatay yayılsın istiyoruz. Ne demek bu? Beş, Yoğun bakımlar bir anda tabii, ihtiyaç evet. patlamasıyla Beş tane yatağınız var diyelim. Sevgili Erhan Bey. Beş tane yatağınız var. On tane hasta gelirse ne yapacaksınız? Beş tane kaldı ortada. O yüzden ne yapmaya çalışıyoruz biz? Diyoruz ki on tane hasta gene gelsin. Ama üçü pazartesi günü gelsin. Sonra ta öbür cuma geri kalan üçü gelsin. Bu arada 3-4 günde belki bunlardan birkaç tanesini çıkarıp yatağımı boşaltmış olayım. Sonra da ondan sonra bir 4-5 gün sonra da geri kalan 3 tanesi gelsin. 10 taneyi ben 10 güne yayarsam hastane kapasitem batmaz. Bugün e, e, e, İtalya'da yaşanan o. İtalya'da bir bakıyorlar 60 yaşında biri var. Bir bakıyorlar 80 yaşında biri var. Bir tane menkalik ventilatör var. 60 yaşını tercih ediyorlar. 80 yaşındaki hastayı yani... Bırakıyor. Korkunç bir şey bu çok bir hekim için. Çok zor bir bu yüzden arttı. Çok bir zor. Bu yüzden de mortalite evet. artıyor. Yani hiçbir sağlık sistemi bununla başa çıkamaz. Sonuçta yoğun bakım yatağı dediğiniz şey Türkiye'de 100 bin kişiye 40 tane yatak düşüyor. 
Müthiş bir rakam. Avrupa'nın en iyi rakamlarından bir tanesine sahibiz biz. Bir kısmı Ama yüz binde kırk bir kısmı elbette. önceden korona nedeniyle olmayan bazı şeylerden dolayı da dolu. Bunu anesteziyolojist arkadaşlarımızdan, yoğun bakımcı arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Bir kısmı dediğiniz gibi çocuk. Dolayısıyla birden yüklenirse ben ne yapacağım? Benim, Onun için dışarıya az çıkmak vakaları yükselecek mu? Benim Ama yavaş sonsuz, yükseltsin. Sonsuz sayıda yoğun bakım yataklarım olsa bile tam teçhizatlı yine de belli bölüm oranına ulaşacağız değil ya mi? Elbette yani evet, bu hastalığın evet. yapısında var yüzde beş civarında yapısında var. 80 yaşın üzerinde yüzde on dört buçuk yani her altı yedi tane o yaştaki insanın bir tanesini zaten kaybediyorsunuz en iyi şartlarda bile olsa. Aslında belki yeterli bakım yap yapılabilirse o zaman rakam biraz daha düşer. düşebilir. Tabii, rakam yani, düşebilir. Doğru. Bu arada hocam şeyi... Fatih Terim ile ilgili sözleriniz burada söyledikleriniz Haber Global'de söyledikleriniz e, dalga dalga yayılmış. <gülüyor> Söz konusu olan Fatih Hoca olunca elbette evet. e, durumuna Aynen. ilişkin yani hani durumuna ilişkin konuşulan her şeyde haber değeri taşıyor. Tabii. Yo, elbette. Tabii. Ee, bir izleyici sorusu var ama ona geçmeden evvel madem yeri geldi e, spor müdürümüzden e, bir bilgi geliyor. E, Galatasaray kimle e, maç oynamıştı? Son maç Beşiktaş'laydı. Beşiktaş'ta da testler e, olacağı anlaşılıyor. E, böyle de bir ek bilgiyi yapalım. Şimdi temas halinde olan insanlar tabii peş peşe araştırılıyor değil mi? Araştırılmalı. Tabii. Araştırılmalı. Tabii ki. Daha çok test yapılmalı. Kesinlikle. Bulunan makalar süratle tedavi alınmalı. Ben test alınmalı. edip ayırma ve erken des tıbbi destek taraftarıyım hep. Hmm. Yani Biz... Fatih Hocam'ın çıktığı basın toplantısında ona yakın. Çünkü e, iyidir hocamın arası şeylerle de. E, evet, hele evet, mesela evet. en son Beşiktaş maçından sonra orada sadece basın mensubu arkadaşlar vardı. Bir kere sevgili Ama... Eren çok iyi bilir. Bir konuşma normal yapılır hocam. Yani basın toplantısında hoca anlatır bir şeyleri. Sonra biter bitmez hemen giderler yanına. Çünkü bir de off the record kısmı vardır bu işin. Doğru, hoca da o gün çok da e, e, e, gergindi, stresliydi. Çünkü e, maç, maçların ertelenmesini istiyordu ki o doğru sitem olandı. Sitem etmiş. Doğru olandı. Dolayısıyla o, o sırada orada bulunan ee, Onur büyük bir ihtimalle orada yoktu. Onların içerisinde yoktu ama o sırada orada bulunan her kim varsa onlar da dikkatli olmak, e, takip etmek zorunda. Hocam pardon sözünüzü kestim. Her ipucu takip açısından önemli. Yani e, bu bildiğim kadarıyla bir tekrar PCR aşaması var. Gene de e, doğrulanacak bir sonuç e, diye düşünmekte yarar var. Ama demiş. tekrar yapılacak değil mi? Sağlaması evet. bol bol yapılıyor bu gibi durumlarda anladığım evet. kadarıyla. Evet. Hastalık ilerlerken de ya da seyrederken de ilerlerken demeyelim de hı hı. yine doğrulanıyor zaman zaman. Değil bu mi? aslında yani bildiğim kadarıyla genel bir tarama gibi yapılan bir şey. Hı diyebiliyorum. Yani Peki. ben sadece uzaktan arkadaşıma destek anlamında bilgilerim. Bir Pardon. izleyici sorusu. Buyur, buyur. Burada viral yüke bakılıyor hasta yatıyor. Yat, yatarken viral yüke bakılmak zorunluluğu çıkıyor. Çünkü viral yük yani ne kadar virüs var Hı. hem artık şeyde salgılarda hem de kanda ki hastanın gidişatı İzlenebilsin değil mi hocam? Burada önemli Koronavirüste oluyor. hiç viremi e, takibi kısmında açıkçası ben bir şey okumadım. Hani kandan bir viral yük bakılması e, konusunda. E, şeyi de bildiğim kadarıyla hani e, faringel örnekler de yutak örnekleri de daha çok e, kalitatif, kantitatif değil de pozitif negatif e, şeklinde sonuç alınıyor. E, kantitatif bir şey yapılmak zorunda bence çünkü Hı. yükü takip etmekte yarar var. Ne tamam. kadar iyileşiyor anlamında bu hmm. bir kriter e, yani yayınlarda var. Yani genelde pek çok hastalıkta yayınlarda evet var. yaptığımız Kanda bir şey koronavirüsü. Galatasaray kulübü galiba bütün oyuncularına bu şeyden sonra Abdurrahim Albayrak olayından sonra bütün oyuncularına yaptırdı bunu. Şunu dileyelim temenni edelim ee, daha fazla yayılmış olmasın yani evet. daha fazla diğer oyuncularda ve diğer e, idarecilerde şeylerde çıkmasın. Fatih Hocam'a tekrar çok geçmiş olsun. Orayla kısıtlı kalsın. Peki bir izleyici sorusu hocam. Şöyle deniyor. E, virüs boğazdayken yapılabilecek bir şeyler var mı? Güzel soru değil mi? Güzel soru evet. yani e, Varsa dünya, da keşke bilsek. Dünya Sağlık Zihme Örgütü'nün yapalım. sayfasında bile var. Yani. Yani Sarımsak hocam, işe bile... yaramaz. <gülüyor> su işe yaramaz. Aynen oraya yazmışlar. Yani, Bizden evet. büyük bir ihtimalle o. Türkiye'den gidiyor. Yani gidelim. o da mümkün. E, bildiğimiz kadarıyla yok. Hani kimisi şey diyor. Ben diyorum ki hani bu işin esprisi tabii ki ama çayın antiseptik özelliği var. E, çok çay içen bir milletiz. Belki bizi o kadar etkilemez <gülüyor> falan. Hani moral olması açısından bu olabilir ama. Bildiğimiz kadarıyla öyle bir şey yok. Yani o zaten çok uzun bir süre değil. 
kısa sürede akciğere ulaşıyor. Çünkü esas reseptörleri, tutmaçları, Orada. kilitleri akciğerde. Zaten bu arada boğazdayken de anlaşıldığı kadarıyla belirti gösterilmiyor. Şimdi bazısında yani göstermiyor ama dediğim gibi yani ben böyle hastalığı yaşayan iki hekimin bir tanesini sözel olarak e, paylaştığım e, deneyimlerinde hiç boğaz kısmı yok. Hı. Ama bir e, hekimin yazılı paylaştığı e, deneyimlerinde bir böyle başlangıçta hafif olan üçüncü günde Aa. sanki yırtıyorlarmış gibi olan bir boğaz ağrısı. Türk hekim mi hocam Türk bu? hekim. Ben de bir Dördüncü, yapacağım. beşinci günde bunun tamamen kaybolduğu ve Öksürüğün başladığı arkasından da akciğerlerde bir ağırlaşma e, duygusunun olduğu bir tablo tarif ediyor. Yani kişisel farklılıklar var. Kimisinde boğaz ağrısı gerçekten çok belirgin. Uzak doğulu bir hekim şu anda hala paylaşıyor. 15. gününü paylaşıyor. 1. günden itibaren aynen e, sizin söylediğiniz meslektaşım gibi. Onun da enteresan 4. günden itibaren bir boğaz ağrısı başlıyor. 6. 7. günde öyle bir boğaz ağrısı ki yutkunamıyorum diyor. Yani gerçekten müthiş şiddetli bir boğaz ağrısı. Ve mesela orada ancak 7. 8. günde 38'ler 39'lar şiddetli ateş çıkıyor. Sonra 1-2 gün yüksek seyrediyor. 1-2 gün düşüyor. Tekrar çıkıyor. Böyle enteresan bir ha, seyri evet, var evet. hastalığın. Içinde, mesela diğer arkadaşım gün içinde düştüğünü akşam çıkarken ciddi bir baş ve sinüs bölgesi ağrısı olduğunu hı hı. E, ama ateşin de aman aman çok yükselmese de hı hı. sanki böyle hani kırka çıkarken titreriz ya o vücudun aslında ısı üretme mekanizmasıdır. Sanki kırka çık çıkacakmışçasına e, titrediği gibi farklı deneyimler çok var. Çok benziyor hocam. Bu, bu e, uzak doğulu doktor arkadaşı da aynı şey var. Öyle ateşi hiç çok yüksek ateşten bahsetmiyor mesela. 37 buçuklar civarında. Evet, evet. Hatta şu anda o Galiba 9. günden itibaren sürekli olarak ateş yok diye yazıyor kendi hmm. öyküsünde. Bugün 15. güne geldik. Ama ciddi akciğer bulguları var mesela. iki akciğerinde de belli ki hastalık bittikten sonra o fibrotik bir akciğer ama olacak ve işi zor olacak. Şöyle bir şey var. İyileşenler de 12. günde ateş düşüyor ama iyileşmeyenler de devam ediyor. Hmm. Bu da önemli. Yani bu, bu önemli, önemli bir şey. Hani iyileşmeyen, daha ilerleyen, kötüleşen vakalarda ateş de devam ediyor. Ortak noktalar da var, ayrışan noktalar da var gördüğüm kadarıyla. Evet. Aynen öyle. Hmm. Peki bir virüse nokta atışıyla doğrudan etki edecek bir ilaç yapmak çok mu zor? Şimdi nereye hedeflediğinize bağlı bu virüsta... Burada benim, koronayı hedefliyoruz benim, elbette. Benim Resmini gördük. değil gerçi ilaç antiviral kısmı. <gülüyor> Farmakolojinin Sadece, alanına girecek evet, tabii ama bir gidiyor. virüsün ne, ne, neden bu kadar dirençli olabileceğini öğrenmek istiyorum. Bu sorudan temel maksat oydu. Şimdi bu virüste yapılmak istenen AC2 reseptörünü yani birkaç hedef var ilaç anlamında. Evet. AC2 reseptörünü yarışan bir ilaç getirebilirsiniz. Ya da virüs içeri girdikten sonra virüsün viral proteinlerini engelleyecek tarzda bir ilaç getir geliştirirsiniz. Çünkü şu anda yayınlanan bir makaleye göre virüs aslında kendine çok iyi bir strateji geliştirmiş durumda. Bu strateji yani... şu, biz doğal salgı olarak yani savunma olarak Sitokin dediğimiz maddeler salgılıyoruz aslında. Bu sitokinlerden bir, bir tanesi de interferon, doğal bağışıklığımızda. İşte virüs bu interferon salınımını engelleyen bir protein yap, yapıyor hmm. kendisi orada. Dolayısıyla bu strateji dediğimiz infekte, o Evet bu strateji. Bu, bu işte interferondan kaçış mekanizması oluyor. Yani biz öyle bunu adlandırıyoruz. Dolayısıyla infekte hücrede salınacak olan interferonu engelliyor ki oradan çıkan Interferon komşu hücreyi koruyacak aslında. Aynen öyle. Bu komşu hücre korunamıyor. İşte ilaç anlamında bu stratejiyi engelleyecek yani virüs viral proteinleri engelleyecek tarza bir ilaç geliştirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi reseptörün bağlanmasını veya yarışmayı sağlayacak ilaç hedeflersiniz. Ki zaten bu anlamda bu ilaçlar şu anda konuşuluyor. Ki dileriz belli bir yere varılır. Ha bunların... Hep daha önce de söylendi. Yan etkilerinden Hipokrat'ın güzel bir sözü var. Önce zarar verme diyor. Tedavi edelim derken zarar da vermemek lazım. Bu tıp binişi. Yani benim konum viroloji. Dolayısıyla virüs kısmında strateji bellidir. Viral proteinlerin yani hangi viral protein bizim bağışıklığımızı bozuyorsa o viral proteini engelleyecek tarza bir ilaç geliştirmek gerekir. Ki bugün en iyi aday nükleozit analoğu dediğimiz ilaçlar gibi duruyor. Bir viroloji açısından baktığımda. Hmm. Ki Ebola'da kullanılıyor bu ilaçlar. 
Bana göre bu ilaçlar bir, bir, biraz üstün gibi duruyor. Hmm, biraz üstün gibi duruyor. Peki Ahmet Aydın'a dönelim. E, kullanılan tedavi yöntemlerinin ciddi yan etkileri var mı? E, şimdi özellikle e, hocalarım da bahsetti gerçekten. Şimdi her ilaçta belirlenen bir belli bir yan etki potansiyeli olabilir. E, hatta şu anda e, çok konuşulan e, hidroksiklorokin veya klorokin türevi e, antimalaryal sıtma ilaçlarının e, hatta şu anda son günler, son 3 gündür, 4 gündür ciddi şekilde e, yayılmış durumda e, koruyucu olarak insanlar bu ilaçlara hücum etmişler ve kendilerine acaba olası bir virüs atağına karşı vücutlarını önceden koruma ile ilgili bir, bir koruma olsun diye düşünmüşler. Dolayısıyla e, pazar günü bununla ilgili de bir, e, bir bilgi derlemeye çalıştım. Gerçekten çünkü normalde e, hiçbir ilaç Hekim veya eczacının gözetimi olmadan kullanılamaz. İnsanlar kendi kendine ilaç kullanamazlar. Dolayısıyla bu e, örneğin hidroksiklorokin türevi ilaçları insanlar kendi başlarına kullanmaya başlarlar ise onlarda ciddi kardiyotoksite yani kalple ilgili problemler görülebilir. Hipo, e, e, hipoglisemi yani şeker düşüklüğü görülebilir. Yine gözle ilgili ciddi harabiyetler görülebilir. Dolayısıyla yani insanlar kendi başına ilaçları kullanmamalı gerekiyor. Çünkü ilaçların her ürün, her ilacın e, kısa ürün bilgisine ya da eski adıyla prospektüsüne bakıldığı anda ilaçtan olası yan etkiler mutlaka vardır. Dolayısıyla kişiden kişiye değiştirmek, değişmek üzere e, her ilaçta olan potansiyel yan etki riski bunlarda da olabilir. Ama e, örneğin şu anda gündemde olan yeni gelecek olan ilaçtaki Yan etki potansiyeli gerçekten düşük olarak görülüyor. Ama unutmayalım ki yani her ilaçta yan etki potansiyeli olabilir. Bunu e, klinik kullanım, e, hekimin kullanımı, hastanın reaksiyonları, örneğin hiç kimse de yap, yapmayan bir yan etkiyim, hassas bir bünyede, hassas bir bireyde e, hiç beklenmeyen bir yan etki görülebilir. Dolayısıyla kişinin yapısı, kişinin kondisyonu, e, vücut yapısı hepsi ilaçlardan görülecek yan etkilerde belir, e, belir, belirleyici faktördür. Dolayısıyla e, bunların yan etki potansiyelini hep e, göz ardı etmemek lazım. Fakat burada yara risk oranı her zaman için eğer yarar lehine o, o, o, olursa mutlaka kullanması gerekiyor. Dolayısıyla yan etki potansiyeli var diye ilaçları kullanmaktan kaçınmayacağız. Eğer ihtiyaç varsa e, ve klinik gözetimde e, ihtiyaç olan bir ilaçsa mutlaka kullanılması gereken bir e, ürün olarak karşımıza çıkar ilaçlar. Hmm. Diyelim ki bütün kurallara uyduk, uyguladık hepsini ee, hı hı. ve bu dalgayı atlattık. Geleceğim hı hı. Ahmet Bey size de döneceğim ama İstanbul'dan tamam. yeni bir tura çıkayım ondan sonra size uğrayayım tekrar. Tamam. Ee, tüm önlemler alındı, sayılarda artık düşüş görülmeye başlandı. Artık iş kontrol altında diyebildiğimiz bir noktaya geldik diyelim ki. İkinci dalga başlaması diye bir şey söz konusu olabilir. Tabii o var. Şimdi az önce Ahmet Hocam söyledikçe şeye baktım ben. Şu anda ilaçla ilgili... Hı. 69 tane ilaç koronaya karşı ilaç olabilmek amacıyla test ediliyor şu anda. 69 tane başka hastalıklarda kullanılan ilaç. Az Acaba bunda abi. da iyi gelecek mi? Aynen öyle. 69 evet. tane ilaç. Peki. 20 tane farklı şirket aşı yapabilmek aşı. için FDA'ye başvurmuş durumda. Yani evet. bu, bu alanda herkes çok ciddi çalışıyor. Evet. Türkiye'de de öyle. Evet. Yani Acı Badem grubu örneğin ve bildiğim kadarıyla bu iş için uğraşıyor. Şimdi e, evet tekrarlayabilir ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Şeye baktım ben. Gelmeden önce e, ulusal sistemlerine baktım. Dünyadaki ülkelerden yarısından daha fazlasının yani yarısından daha fazlası şu anda bir enfeksiyonu önleme koruma programına sahip değiller. Yine yarısından daha fazlasının temiz e, hijyenik bir sistemi yok. Yani niye bu kadar çok yayılıyor bir taraftan? Biz ısrarla ne diyoruz? Cevap yıka elini, işte. yıka elini bitsin. E sadece benim yıkamamla olmuyor ki yani. Herkesin Alt kattaki yani. Nurten teyze yıkamazsa ne yapacağım? Nurten evet. teyzeciğim ver elini öpeyim dediğim anda geçmiş olsun aldım onu. Nurten teyze öbür taraftan muhalla teyzeye ben bu taraftan hiç suçsuz Mardin'den gelen hastama bulaştırdım. Mardin'den gelen hastama uçarken bir hostese bulaştırdı. Hostes gitti çocuğuna bulaştırdı. Çocuğu da gitti bütün kreşe bulaştırdı. Ne oldu? Dolayısıyla ben kendimi korusam bile dünyanın bu anlamda bir hijyenik sorunu var. Dünyanın e, e, e, tıbbi sistemler anlamında bir problemi var. Bunu niye böyle buraya getirdim? Çünkü tekrar hortlar mının altında maalesef bunlar var yani. Bunlar olduğu müddetçe virüs hocam hocam anlattıkça şunu dinliyorum. Virüs o kadar zeki ki. Öyle görünüyor. Yani virüs 
Herhangi bir takıma teknik direktör yap her sene şampiyon yapar o takımı yani. O kadar becerikli bir şeyden bahsediyoruz yani. İşini, hakikaten işini gör. İşte hocam az, daha iyi biliyor. Az sayıda genle bunu yapıyoruz. Tabii. Yani virüs çok komplike var. olmayan bir genetik yapıyla bunu Virüsün yapmayı. Virüsün kendi kendine çoğalma gücü yok ki virüs geliyor. RNA'sını senin hücrenin içerisine atıyor içine. Senin hücrene kendi RNA'sını ve dolayısıyla kendisini ürettiriyor. Sonra senin hücren patlayınca bir sürü ortaya virüs çıkıyor. Şimdi bu kadar akıllı bir rakiple sen iyi hazırlanmadan karşı karşıya geldiğinde de o zaman sorunuzun cevabı bu nedenle korktuğun bir korkarak verdiğin bir cevap haline geliyor. E, evet biz bunu yayabiliriz. Bir de başka neden korkuyorum? Çıkma diyorsunuz. Adam sahilden Çıkıyor. çıkmıyor. Yanlış anlıyor onu. Biz evden çıkma diyoruz. Adam sahilden çıkma olarak anlıyor onu. O zaman nasıl başa çıkacağım? Bilimsel olarak başa çıkamıyorum. İnsani tedbirlerle başa çıkamıyorum. Dolayısıyla yeniden gelmesinin en büyük sorunu bu. İşte en büyük sıkıntısı bu. Az önce söylediğim gibi bakın Çin'e dışarıdan girişler yeniden başladı. Adamlarda 3-5-3-5 vakalar gözükmeye başladı. Dolayısıyla virüsün kendini değiştirme potansiyeli kadar bizim ona karşı hazırlıksız olmamızın ve boş vermemizin de ikinci bir dalga gelme konusunda maalesef riskli olduğunu düşünüyorum. İkinci dalga konusunu size de sormak isterim. İkinci dalga evet. Yani tüm dünyadaki olgular bitmediği takdirde İkinci dalganın gelmemesi için bir neden yok. İkinci bir konu daha var. Birinci dalga esnasında nüfusun büyük bölümü bağışıklık kazanarak bağışıklık atlatabilir mi? Buradaki ama... bağışıklığın süresi konusunda hiçbir garanti yok. Hmm. En azından... Hayat boyu ben artık bir daha yakalanmam buna değil. Yani. Hayır değil. Bu kızamık gibi düşünemiyoruz. Oh, yani bir miktar bir, bir kısa süre belki bir yıl belki bir buçuk yıl kısa süreli de olsa bir bağışıklık gelişiyor. Şu anda o hızlı testlerle ona bakıyoruz zaten. Ama bunun ne kadar süreyle koruyucu olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla hani e, kısa dönemde bu salgın yayılırken işte yüzde kırk, yüzde kırkın içinde bağışıklığın gelişmesi belki toplumun kalan kısmı açısından bir miktar koruma da sağlayacak salgının sonlanması için vesaire. Ama ikinci bir dalganın engellenmesi için devam edecek bir bağışıklık konusunda emin değiliz. Hmm. Eldeki veriler bunu göstermiyor. Bu yüzden e, tüm dünyada bitmeden SARS gibi, MERS, MERS bitmedi gerçi ama SARS o gibi O endemik tüm hale dünyada, geldi değil mi? O evet endemik Oraya hale nasıl? geldi. Çok uzun süre Kore'de bir devam etti. Hı. Bildiğim kadarı yani şu an son, en son bakmadım Kore'deki durumda ama galiba Kore'de bitti. Ama Suudi Arabistan'da e, endemik olarak devam ediyor. E, sonuçta her zaman olabilir. Hı. Vücuda girdikten sonra az önce kullanılan ifade bu kadar akıllı bir rakip denildi virüs için. Ee, bu kadar akıllı bir rakip nasıl yenilir? Şimdi hani bir daha gelir mi? Kusura bakmayın biraz. Evet evet onu tabii. Açalım. Yani temel sorumuz o. bir şey. Temel soru o. Ee, şimdi Çin'e bakıyoruz. İki ayda bir toparlama olmuş. Ee, atlatılmış gibi duruyor. Toplumun biraz önce Murat Hoca bahsetti. Aslında saptanmayan veya saptanamayan, belirti göstermeyen kesimde yavaş yavaş e, bağışıklık oluşmaya başladı. Bu dışarıdaki insanlar fark etmeden bu bağışıklığı evet aldılar. Ufak ufak aşılanarak. Çin'de toplumun infeksiyon görülen yerleri bahsediyorum. Çoğunda e, bir bağışıklık oluştu. Evet, hocam haklıdır. Bunda bağışıklığı bilmiyoruz. Ancak son gelen Ümit verici bir haber var. Maymunlarda yapılan çalışmada nötralizan antikorların, koruyucu antikorların oluştuğu ve bunları da bunların da bir dahaki enfeksiyona karşı bir daha veriliyor virüs. Buna da başarılı olduğu yönünde veriler var. Yani evet kötü haberler var. Ama iyi haberler yayılıyor, var. Kötü gidiyor Bunun ama süresini biliyor ha, muyuz? Bilmiyoruz tam. Şimdi bilmiyoruz. Ancak şu var. Bu da aşı firmalarını harekete geçirdi. Hmm. Bir ümit var çünkü. Hı. Aşı firmalarının endişesi şuydu hep. Bugün bu virüse karşı aşı üretirsem yarın değişirse bir de bağışıklık ne kadar olur belli değil. Bu aşı yani etkinliği belli olmayan aşıyı ben üretirsem aşı elimde kalır Atlar. mı? Patent alırsam ne olur? İşte bu maymunlardaki son veriler iyi haber diye düşünüyorum ben. Ama izlenmesi lazım. Bütün hocalarımız diyor ki bir literatür, iki literatürle bu iş çözülmüyor. Aynen. Gerçekten hem klinik yönden incelenmesi lazım hem virüs yönünden incelenmesi lazım ki bir yere varabilelim. Bu yanda tabii ki 
üzülerek söylüyorum deney hayvanlarının sonuçlarına göre gidiyor birçok şey. Doğru. İşte şu an denemeler daha çok maymun, gelincik e, ve domuzlarda devam Yapılıyor. ediyor. Bu in vitro diyoruz biz. Hücre yani laboratuvar ortamlarında bu hücrelere virüs adapte edilebilmiş durumda. Adaptasyon yanlış anlaşılmasın yalnız çok titiz bir terminolojidir. En azından laboratuvar denemeleri bu hücrelerde yapılabiliyor. İşte bu çalışmalar yapılırken maymunlarda bu sonuç alındı. İyi bir haber diyebilirim. Pekala bir kez daha Ahmet Aydın'a dönelim. Bütün bu konuştuklarımız ışığında e, tahminimizden belki sizin tahminimiz farklı tabii ki. E, bizim tahminimizden çok daha uzun sürebilecek bir sürece mi bakıyoruz? E, ben de çok fazla şu anda o kadar e, öngöremiyorum uzun süre ne kadar süreceğini konusunda. E, ama e, geliştirilen teknolojilerle, geliştirilen çalışmalarla e, önümüzü göreceğiz. Fakat yani çok e, şu anda ben de çok öyle uzun e, bir süreç beklemiyorum e, tahminlerimizde. E, yani e, eğer kastınız bu vakaların uzun süre süreceğini tekrarlardan bahsedecek olursak, e, tabii her zaman risk var ama hocalar çok çok güzel bahsettiler. E, gerçekten e, kısa süreli koruyuculuk hakkında bilgimiz yok. E, bir kişi geçiren bu, bu hastalığı geçiren bir kişideki e, koruyuculuk ne kadar sürer bunların hepsini hepsini zamanla öğreneceğiz. E, söz bana gelmişken belki buyur, buyur. E, konuyu biraz da e, özellikle e, şu andaki malzeme ihtiyacı çok ciddi hat safhada ihtiyacımız olacak e, ki eğer e, vakalar artarsa. Şimdi ülkemiz gerçekten e, alışılmadığımız şekilde e, refleksler geliştiriyor bazı durumlarda. Örneğin şu anda Tabii kusura bakmayın bambaşka bir konuya gireceğim. Belki buyurun buyurun lütfen, lütfen müzakere masası böyle bir masa zaten. Süper. Peki <gülüyor> çünkü şu anda ibretle izliyoruz ki meslek liselerimiz malzeme üretir hale geldiler. Yani bu inanılmaz bir refleks ülkemizde. Sanki bir milli seferberlik ilanı gerçekten ve meslek lisesindeki öğrencilerimizden işte maske üretimi, e, solüsyon üretimi görüyoruz. Ve ben daha ilginç bir konu da şu anda yıllardır sahip olduğumuz potansiyelin ee, şimdi farkına varabiliyoruz. Değil ediyoruz, değil mi? Çünkü özellikle e, tüm Sağlık Bakanlığı'nın her hastanesinde mutlaka hastane izanesi vardır. Ve hastane izanelerinde de çok yetkin ve bu mesleğin e, her türlü ürünü üretebilecek, hazırlama ilaçları hazırlayabilecek eczacıları vardır. Şu anda artık görüyoruz ki hatta bırakın hastane eczanelerini, e, serbest eczanelerin de kendi solüsyonlarını, kendi de dezenfektanını üreterek halkımızın e, kullanımına e, vermeleri gündeme geliyor. Dolayısıyla bunları gerçekten ben ibretle izliyorum. ve e, Çünkü evet mutlaka endüstriyel markalarımız olacak. Firmalarımız üretecek. Onlar da mutlaka istihdama katkı sağlayacaklar. Ülkenin e, üretim potansiyelleri. Ancak Fakat, o maske üretimi özür dilerim araya gireceğim ama maske üretimi konusunda e, N95 standartında üretim yapıldığı söylendi bakan seviyesinde. E, benim bildiğim e, meslek serinde olan daha çok kağıt var. Yani normal cerrahi maske herhangi bir şekilde ee, benim gördüklerimi tabii söylüyorum. Muhtemelen e, eğer oda, oda, odaklanılmışsa yapılabilir. Ama benim gördüğüm basit kağıt maskeler. Çünkü ilk, insanın ilk başta kendisini koruyacağı ve ondan sonra da e, gerçekten e, bunlarla ilgili e, belli bir kapasiteyi sağlamak üzere oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla bakın hastane eczaneleri artık hastanelerine birçok bir antiseptik dezenfektan solüsyonları üretebilecek yetkinliğe ve kapasiteye sahipler. Dolayısıyla Onların ciddi şekilde hastanelerine destek olması lazım. Yine aynı şekilde e, serbest eczaneler artık potansiyelinin farkına varıp gerçekten e, halkımızın e, hele hele böyle durumlarda ihtiyaç duyduğu malzemelerin ürünleri üretebilecek inanılmaz bir donanıma sahipler çünkü. Ve bunu da şu anda hayata geldiğini görüyoruz. Bu da insana ayrıca mutlu ediyor çünkü bambaşka bir refleks geliştiriyoruz şu anda. Peki sizin bu söyledikleriniz de bizi e, salgının büyümesine hazır mıyız sorusuna getiriyor. Ne dersiniz? Şimdi Ahmet Bey aslında çok güzel bir yere girdi. Bu kıyafetler görüyoruz ya hani e, şey gibi uzaylı gibi Doğru. Gözlükler, gözlükler, kıyafetler vesaire. Maske. Bunların bir tanesinin maliyeti yaklaşık 20-25 dolar. Bir tanesi. Yani ciddi eğer dışarıdan bir yerlerden almaya kalkarsanız. E, bu kan test diyoruz. 5-10 dolardan aşağıya gelmiyor mu? <gülüyor> bu şeyler, kitler. Başka bir şey anlatayım size. Bu hani bu uzaktan hep konuşuyoruz ya şey ölçen, e, ateş, ateş ölçen evet. 7 euro falandı. Şimdi Çin tabii büyük bir ekonomik şeye uğradı Çin burada. Kim bilir kaç trilyon dolar zarara uğradı. Çin'den şimdi buna o, üreticisi de Çin'dir e, onların. Şimdi Çin'den tekrar almaya kalktığınızda 55 euro fiyat geçiyor. 7-8 eurodan 55 euroya. Yani iş 
sağlığımız tamam da başka yere devriliyor. Şimdi Amerika e, bugün J.P. Morgan'ın şeyini okudum, raporunu okudum. Diyor ki e, e, %14 civarında resesyon olacak ekonomide. İkinci çeyrekte Amerikan ekonomisi %30'lara varan işsizlerle karşı karşıya kalabilir. Milli gelirin %30 oranında Kom azalacağından bahsediyor yani, o rapor. Evet, evet JP Morgan ra raporu. Evet. Şimdi hani biz hekimiz falan da ama işin bu tarafıyla da bakmak zorundayız. Çünkü evet biz bu hastalığı bir taraftan toparlayacağız ama arkasından bakın neler gelecek. O yüzden Ahmet Bey'in söylediği şey çok önemli. Öz kaynaklarınla bir şeyler yapıyor olmak, yapabiliyor olmak son derece önemli. Salgını önleme konusunda benim... E, şunu da söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nın en doğru işlerinden bir tanesi orada bir bilim kurulu kurmak oldu. Pırıl pırıl meslektaşlarım var orada. Hakikaten hepsi birbirinden çok değerli. Ve bu krizi bu kadar iyi yönetmemizin en önemli işlerinden bir tanesi bu yapılanmadır. Çok net söyleyeyim. Bizim burada konuştuklarımız orada da konuşmuyordur. %100 onlar Kesinlikle. da bir hekimler, evet. insanlar, dünyadan haberleri var. Dolayısıyla olayın birkaç yönlü. Şimdi biz burada çok rahat bir şekilde belki e, ya koyalım şu şeyi e, sokağa çıkma yasağını diyoruz. Ama orada onların önüne bir sürü tablolar geliyor. O sokağa çok çıkma çok. yasağını koyduğunuzda işçilerin, işte işverenlerin vesaire Hayır. bir sürü şeyler geliyor onların önüne de. Dolayısıyla o yüze yoksa iş çok korkunç gelirlere, sonsuz gelirlere sahip bir olursun, kapatırsın bütün iş yerlerini. Devlet der ki tamam kardeşim bir ay veriyorum bütün paraları. Böyle bir kaynak da yok. Onun için biraz daha böyle insani, ekonomik düşündüğünüz zaman sadece virüs hücrenin içerisine girer, orada replikasyon yapar, işte ACE inhibitörünü koyar. Öyle değil orada hayat yani, öyle yürümüyor. Topluma yansımaları çok daha derin. Aynen olabilir. öyle dolayısıyla onları da düşünerek bütün bu kararlar veriliyor. Onun için ben yine de iyi bir sınav verdiğimizi çok aniden gelen bir şey yine de iyi sınav verdiğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar eksikler olmadı mı oldu hatalar olmadı mı oldu ama bütününe baktığınız zaman olabilecek en iyi sınavlardan birini verdik şu ana kadar. Peki bu arada veri geldi bir de izleyici sorusu da geldi hepsini sırayla aktaralım elbette önce veri. Beklediğimiz açıklama yapıldığı anlaşıldığı kadarıyla saat 23.25 e, bu durumda açıklamanın geldiği saatte çok büyük bir değişiklik olmamış. Her şeyden evvel onu söyleyelim. Açıklamaya gelince son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. Sonuçlanmış olması bu kadar test yapıldığı anlamına gelir değil mi? Yani, evet, evet. Aynen. Evet, tabii. Hepsi sonuçlanıyor. Arada Kaç fire diye bir şey yok. Hı hı. 293 yeni tanı. Evet, gene yüzde sekizler civarında aynı değil Tahmininiz mi? doğru çıktı. Çabalarımıza Aynen. rağmen hastalığa yenik düşen yedi insanımız, yedi kişi daha var diyor Fahrettin Allah Koca. Gençlere uyarı var. Ee, salgının dışında değilsiniz, hayatınızı yavaşlatın, evet, risk ortamına e, girmeyin diyor. Devamını da bir açalım bakalım. Teferruatı da var çünkü açıklamanın devamında bu olabilir. Ee, diğer taraftan da bakalım. 1529'a çıktı vaka sayımız. Ee, hayatını kaybedenlerin sayısı da 30'da 37'ye çıktı. Beklenen seyir içerisindeyiz hala değil mi? Ay, öyle, yani öyle. Ortalama evet, her 100 testin 8 ile 9'u pozitif çıkıyor. Buradan genç kayıp var Hocam, gibi bir şey anladım. O ama... mesajdan böyle bir çıkarsama mı yapıyorsunuz? Yani sanki yani tabii şöyle Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da devamlı özellikle İtalya vakalarından sonra bu mesajı veriyor ama ee, Sayın Bakan böyle bir mesajı vermedi şimdiye kadar. Şöyle ilginç olan ya gerçi tabii satır aralarını okumak bizim işimiz gazeteciliğinde e, köşe taşlarından bir tanesidir ama e, mesaj e, başlıyor devam ediyor küçük harfle 7 insanımız daha oldu diyor kaybettiğimiz sonra büyük harfe geçiyor gençlerimize e, uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz hayatınızı yavaşlatın risk ortamına girmeyin riski evinize taşımayın evde kalın hayat eve sığar demekle. E, bu söylenenleri biz şu anda burada yapmıyoruz. En yani. azından orada evet. şu var, can kaybı olmasa bile ciddi anlamda i̇yi hastaneye yatış bakıp, var. İyi tarafından bakıp yeni yatış vakalar yatış arasında gençler var Aynen. diye yorumlamak istiyorum. Öyle yapalım. Peki. Toplam kaç vaka oldu sevgili Ayrıntıların, Erhan? Ayrıntılarına bakmamız gerekiyor. Toplam vakamız 1500. 1500. Söyleyeceğim hemen. 1500. 1529. Evet. 1529. 30 yani yüzde iki buçuklar civarında ha. gidiyoruz ha. E, şey olarak. İşte mesaj Ölüm burada. Ee, kastettiğimiz o büyük harf küçük harf meselesi de buradan daha evet. iyi görülüyor. Değil mi? Böyle e, bir, bir, bilerek mi yapıldı yoksa sadece bir başlık mantığıyla mı yapıldı? Yani üzerinde Bence düşünce... bilerek gibi sevgili. Hmm. Ee, genç bir kaybımız olması ya da olmaması neyi değiştirir? Ya da <gülüyor> yani... Ee, tekrar... Gençlerin de tehlike altında olduğunu biliyoruz çünkü burada bu programda da konuştuk. Ee, yine hatırlatalım evet, tamam. İtalya'da 30 ile 39 yaş arasında 9 tane vaka vardı 10 tane dün itibariyle bugün ne oldu bilmiyorum. Ee, 31 yaşında hayatını kaybeden sizin az önce söylediğiniz gibi 18 yaşında 18 kaybeden var. var. Çünkü gençlerin kendi adına 
e, ıskaladıkları iki şey var. Bir siz yayıcısınız aslında. Hmm. Yani asıl yayıcı sizsiniz. İki e, ya ne alacak ya yarım hadi o sorumsuzluğu da gösterdiniz. Sizin de hayatınız tehlikede. En iyi ihtimalle hocamın söylediği gibi en iyi ihtimalle hastaneye yatıp arkasının ne olacağını bilmediğimiz bakın bunu özellikle söylüyorum bilmediğimiz bir tedavi silsilesinin içine gireceksiniz. Hayatınızı kaybetmeyebilirsiniz. Ama bu hastalıktan sonra oluşan akciğer hasarları bir süre sonra sizi daha 30 yaşında 35 yaşında nefes almakta çok zorlanacağınız bir takım kronik akciğer hastalıkları içerisine sokabilir. Bu kadar, ciddi, bu kadar ciddi izler bırakabilir yani. Elbette mi? çünkü bütün vakalarda görüyoruz ki vakaların çoğunda görüyoruz ki akciğerde hatta mesela şöyle şeyler var e, e, e, testine bakıyorsunuz negatif. Sırf akciğer bulgularına bakarak, röntgen anlamında akciğer bulgularına bakarak hiç önemli değil test bu koronadır deyip yatırıp tedavisine başlıyorsunuz. Akciğer bulguları o kadar önemli. E, bilgisayarlı tomografi ya da komputerize tomografi bulguları o kadar önemli. Test negatif çıksa bile e, oradaki bulgudan yola çıkarak işte Arnavut kaldırımı, buzlu cam vesaire bir takım şeyleri var, e, e, teknik e, anlatımları var. Hastayı yatırıp tedavi etmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için gençlere Allah aşkına siz de... Eğer işiniz yoksa, eğer müsaitseniz evde kalın diyoruz. Çünkü çalışanlar da kızıyorlar bize. Hocam ne yapalım sabah patron çağırıyor diyorlar. Doğru. Onlara çok söyleyecek bir şeyimiz bizim adımıza yok. Çalışanların durumunu da konuşacağız. Bunun yanında şu salgının büyümesi ihtimaline hazır mıyız sorusunun devamını da getireceğiz. E, fakat bir bakalım saat 23.30 oldu. E, kısa bir ara vermenin zamanı geldi. Sağlık Bakanı'nın e, Twitter mesajını bir tekrar paylaşalım. 3672 test yapıldı. Bunlar sonuçlandı. 293 yeni e, vaka var. E, 7 insanımızı daha kaybettik. 7 kişiyi daha kaybettik diyor Sağlık Bakanı. Ve gençlere uyarımız var diye devam ediyor. Az evvel burada da tekrar edildiği gibi. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. Bu da bir slogan haline geldi hmm, Sağlık Bakanı'nın çağrısı çok üzerine. Güzel. Hayat evet. eve sığar. Gerçekten sığar. Müsaadenizle kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra müzakere devam edecek. Müzakere devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Notu ekranda tutuyoruz. Kaynak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 37'ye yükseldi. 7 kişi daha hayatını kaybetti. 1529 vaka sayımız. Testler devam ediyor. Üstelik hızlanarak artacak test sayısı. Bu durumda ekrandaki sayıları her gün her 24 saatte bir değiştirmemize sebep olacak. Bunun iyi yanları var. Konuklarımız burada müzakere programında zaten defalarca söylediler. Sayıların büyümesi ayrıca bir endişe kaynağı olmasın. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. İki hocamdan görüş almamıştım. Salgının büyümesine karşı hazırlıklı mıyız sizce hocam? Ee, oldukça hazırlıklıyız. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, i̇lk e, Çin'deki olgular e, başlarkenden itibaren aslında bakarsanız şöyle Dünya Sağlık Örgütü'nün e, yıllardır e, influenza pandemisi için bir hazırlık planı vardır. Ve biz her sene e, tatbikatı da dahil olmak üzere bu e, hazırlık planı e, üzerinden çalışırız, hazırlıklarımızı yaparız. E, geçen sene de hazırlığımızı yapmıştık. Bu sene biraz daha gerçek bir salgın için hazırlık yapmış olduk. Çin'deki olgulardan itibaren Sağlık Bakanlığı e, yapılması gerekenlerle ilgili zaten öncesinde gene bu pandemi hazırlık planını zannediyorum Eylül Ekim gibiydi. Gene gözden geçirildi tekrardan onlar yapıldı. Ondan sonra Ocak ayında karşımıza böyle bir şey çıkınca zaten hazırlıklıydık ama gene Sağlık Bakanlığı da hani olması gerekenleri bir kez daha hani her hastanedeki sorumlu kim hangi noktada ne zaman ne yapılacak kısmında e, bilgilendirdi ve o bilgi doğrultusunda biz de hazırlıklarımızı daha da arttırdık. E, buna göre en önemli kısmı aslında vaka sayısını kestiremediğimiz için şimdi normal koşulda e, herhangi bir salgındaki yayılım hızına bakarak e, aslında şu kadar vaka bekliyoruz dersiniz ve böyle bir salgında 3 aylık malzeme stoğumuzun olması gerekiyor. Gerek ilaç gerek malzeme ama burada Hani olası sayı e, neye göre, e, Kore'ye göre yapabilir miyiz? E, belki öyle olmayacak ama İtalya'da olmayacağız diye düşünüyoruz. Neye göre stoklarımızı yapacağız? 
E, tabii stok yapacak da malzeme yok açıkçası. Üreticiler üretecek. Bu anlamda Çin'in belki üretmeye geri dönmesi dünyanın da şansını oldu. Ne evet, kadar evet. pahalı bile satsa. E, yani üretim kapasitesi açısından düşünürsek bu tür malzemeler için. Hani bunlar tabii ki stoklu e, gitmemiz mümkün değil. Ama pek çok anlamda gerek bilgi anlamında gerek hareket anlamında ciddi hazırlıklıyız. Gene de... E, Sağlık sistemi olarak söylüyorum toplumu çok fazla katmadan toplum çünkü biraz daha panik e, davranışını net gösteriyor e, diye düşünüyorum. Bir kısım çok panik ama bir kısım da e, son derece e, rahat hani bir uçurumu var e, ama sağlık sistemi olarak ciddi anlamda hazırlıklıyız diye düşünüyorum. Peki haberleri bu arada bekletmeyelim. E, bu gençlere uyarı kısmı dikkatimizi çekmişti. E, anlaşıldığı kadarıyla başka meslektaşlarımızın da e, dikkatini çekmiş. E, Ankara Büromuz, Haber Global Ankara Bürosu çalışmaya devam ediyor. Bununla ilgili bir yorum. Gençlere uyarının altının çizilmesinin sebebi 65 ve üstünün sokağa çıkma yasağı olması. E, artık sorumluluk gençlerde diye bir mesaj verilmek istenmiş. Maksat böyle gibi görünüyor. Tamam. Bakacağız. İngiltere'den gelen haber ilginç, dikkat çekici. E, bir o tarafa bir bu tarafa yalpalıyor İngiltere anlaşıldığı kadarıyla. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısa süre önce haber geldi. Hmm. Daha önce karışık sinyaller gelmişti. <gülüyor> Farklı bir e, deneme yapmayı e, düşünmüşlerdi. Daha önce evde kalın tavsiyesi vardı İngiltere'de. Hiç sadece şey dışarı şey sadece var. temel ihtiyaç ve işe gitmek için çıkılacak. Parklarda spor yapılabilecek ama sokağa çıkma yasağı hmm. ama böyle bir şey bu arada. Kalabalık hmm. olunmadığı takdirde anlaşıldığı kadarıyla. E, kararı kim açıklıyor? E, Başbakan Boris Johnson açıklıyor. Kurallara uymayanlara polis ceza kesebilecek. Kütüphane, spor merkezleri, ibadethaneler kapatılacak. İngiltere'den gelen son haberler bunlar. Bunları da belki yorumlarız ama önce şu sorunun bir e, dosyasının kapağını bağlayalım. Salgının büyümesine karşı hazırlıklı mıyız? Tıbbi yönden hocalarımız açıkladılar. Ben o kısma fazla bilgim yok doğrusu. Yani ne kadar destekte hazırız. Yani bu, bu konuda fazla yorum yapmak istemem. Ancak test konusunda e, biz veteriner fakülteleri ve enstitüler olarak e, test yapmada ve aşı üretiminde destek olabiliriz diye düşünüyorum. Ki geçmişe dayalı bu konuda deneyimlerimiz var. E, sığır vebasının aşısıyla uğraşmış bir Meslektaşımız var Adil Mustafa Şehzadebaşı. Keza biz ana bilim dalımızda biraz önce virüsün e, spike dediğimiz eskenini e, klonladık. E, bunu tavuklarda yaptığımız bir çalışma. Klonladıktan sonra da rekombinant protein elde ettik. Ve bu rekombinant protein gerektiğinde aşılı, aşı olarak kullanılabilir diye tabi bu hayvanlarda yapılan çalışma e, tutuyoruz laboratuvarımızda. Yani bu konuda deneyimimiz var keza. Kedilerdeki koronavirüse karşı da bir interferon üretimi için gene bu yolla, rekombinant yolla TÜBİTA bir proje sunduk. Şunu söylemek istiyorum. Sağlık Bizler Bakanlığı hazırız. Destek, destek vereceğini söyledi Sağlık Bakanlığı. Daha en son açıklamasında e, böyle bir destek... E, e, bu, tür, bu tür çalışma zaten bir grup oluşturuldu şu anda. Aşı üretimiyle ilgili olarak e, şeye geçti. TÜBİTAK Başkanı da açıkladı bunu. Bir grup araştırıcımız Türkiye'de Aşı çalışmalarını başlatmak üzere bu bahsettiğim rekombinant protein üretimi de dahil ki biz bunu hayvanlarda yapmıştık. İnsanlarda da bunun yapması zor değil aslında. Virüsün eskenini klonlayıp e, bunu ürettirebiliyoruz laboratuvar bazında. Rekombinant üretiyorsunuz ve aşıların bir konsepti de bu bir yaklaşımı yani rekombinant protein üretimi tarzında oluyor. Hazırız gibi görünüyor bu açıdan da. Pek evet. çok şeyi yapabilmeye. Peki. Kesinlikle. Teknik ve bilimsel olarak ülkemiz hazır. Sadece organize olmaya bağlı. Her anlamda. Yani hem tıbbi destek konusunda hem de bu aşı ve diğer bazı destek olması gereken bu maddelerin üretimiyle ilgili. Bunu tanıda da kullanabiliyoruz biz. Yani bir rekombinant protein ürettiğinizde tanısal yönü de oluyor. Hem antijen saptama yönünde hem de antikor saptama yönünde çabuk test olarak Kullanılabilir. Kullanılabilir ki gerçekten güzel bir sistem. Bunun yapılmaması için bir neden yok. Yapılabilecek bir sistem ve uyguluyoruz biz bunu. Peki müsaadenizle çalışma hayatı için bir parantez açalım. E, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Global'e. E, i̇lk soru çok net. Genellikle böyle oluyor zaten. Bir iş yerinde çalışıyorum. Patron geçici olarak iş yerini kapatmaya karar verdi. E, ben ne olacağım? Hoş bulduk Erhan Bey. E, öncelikle e, değerli hocalarıma da iyi akşamlar diliyorum. 
E, tabii ki e, bu e, mesele e, çalışma hayatını da son derece yakından ilgilendiriyor ve e, pek çok çalışanın da her gün yüzlerce bu konuyla ilgili telefonunu alıyoruz. E, i̇ş yerinde alınması gereken bir takım tedbirler var. Tabii ki işverenlerimizin iş sağlığı, iş güvenliği konusunda e, bu tedbirlere e, uymaları gerekiyor. E, potansiyel riskli e, çalışanları varsa e, bunlara da gereken önlemi alması gerekiyor. Şimdi e, işverenler genelde e, bu tür vakalarda e, ilk önce çalışanlarını iş yerinden uzaklaştırmaya yani bizim ücretsiz izin diye tabir ettiğimiz izin kullandırma e, yoluna e, tercih ediyorlar. Aslında iş kanunumuzda yeri olmayan bir uygulama. E, bunu ben son derece tehlikeli ve riskli görüyorum. Çünkü çalışanlarınızı siz e, ücretsiz izine e, gönderdiğiniz takdirde çalışanlarınızın haklı nedenle iş aktifesi ni yapma hakkını doğurmuş oluyorsunuz. Burada da çalışanınıza krem tazminatı ödeme yükümlülüğünüz ortaya çıkmış oluyor. Esasında işverenlerimizin son günlerde karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Başka alternatifler denenebilir. İşte bugün yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği hayatımıza girdi. Onu biraz anlatır mısınız? Bize de çok soru geliyor. Kısa çalışma ödeneği bu, bu nedir? Nasıl bir şeydir? Neyin karşılığı ne verilir? Bir tabanı tabanı vesaire var mıdır? Tabii Erhan Bey şimdi kısa çalışma ödeneği iş yerlerinde herhangi bir bu ekonomik krizlerden olabilir, bölgesel krizler olabilir. Coğrafi bazı yaşanmış hadiseler olabilir, doğal afet olabilir. İşte korona virüsü de bir doğal afettir. Burada da üretiminizin düşmesi ya da tamamen ortadan kalkması durumunda işsizlik sigortası fonu tarafından işverenlerimize bir üretimde düşmüş oldukları bu sıkıntıyı gidermek adına yapılan bir destektir. Bunun süresi 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Normalde kanunun öngördüğü 3 aydır ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu 6 aya kadar çıkartılabiliyor. Burada Cumhurbaşkanlığı yetkisi var. İşverenler bugün mesela yoğun bir iş bura, yoğun elektronik ortamda yoğun bir başvuru gerçekleşti. Her sektörden var. İnşaattan tutun da tekstilden, otomotivden, gıda sektöründen her sektörden şu an Yaşanmış olan bu kriz nedeniyle e, çalışanlarını mağdur etmemek adına e, yapılan bir hamledir. Ben bu, aynı maaşımı almaya devam edebiliyor muyum yoksa düşüyor mu gelirim? Şimdi şöyle söyleyeyim Erhan Bey. Bu e, asgari ücretin e, %150'sini geçemiyor. Yani bugünkü rakamla hmm. baktığımızda e, 1700 lira civarında en düşük, e, 4300 lira da en fazla e, bir e, desteği söz konusu oluyor. Bunun süresi de 3 ay ile 6 ay ile 3 aydan 6 aya kadar sınırlandırılmış. Tıpkı işsizlik sigortasına yararlanma koşulları burada geçerli. Gerçi yarın bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Burada şartların esnetilmesi söz konusu olabilir. Örneğin son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ve son 120 gün kuralı var. Bunun esnetilmesi söz konusu olabilir. Yarın meclisten bütün siyasilerden bunun esnetilmesiyle ilgili bir destek bekliyor işverenlerimiz. Bunun yanı sıra kısa çalışmanın yanı sıra uzaktan çalışma modeli son derece günümüz şartlarına uygun teknolojiyle bağdaşan işletmelerin uzaktan çalışma modellerini ben tavsiye ediyorum. Çünkü çalışanlarınızı iş yerine getirdiğiniz takdirde riski artırmış oluyorsunuz. Eğer şartlarınız teknolojik altyapınız uygunsa e, uzaktan çalışma modeli e, bu dönemde son derece elverişli. İşte 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma diyoruz ama e, şimdi potansiyel gençlerimiz bunun e, taşıyıcıları. O bakımdan e, işletmelere giderken yani iş yerine giderken, gelirken otobüste, toplu taşıma araçlarında veyahut da sokakta veyahut da bulunduğunuz aynı ortamda bu virüsü başkalarına buluş, e, bulaştırma e, riskiniz son derece elverişli. O bakımdan iş yerlerinizde ne kadar çalışanı az tutarsanız e, riski de minimize etmiş olursunuz. Hatta ben şunu söylüyorum. E, Sayın Bakan'ın e, bugün son yapmış olduğu açıklamada gençlere yönelik uyarısının yanına işverenlere yönelik de bir açıklama yapılması gerekiyor. E, Nasıl bir açıklama de, istiyorsunuz? Şimdi Erhan Bey e, artık e, globalleşen bir dünyada yaşıyoruz. E, pek çok e, işletmelerimiz, e, firmalarımız yurt dışında bağlantılı çalışıyorlar. Bunların gidenleri, gelenleri oluyor. E, örneğin son bir ay içerisinde Ülkemizde iş yapan şirketlerle yapılan iletişimlere bakıldığında yani gidiş gelişlere bakıldığında bunların da tamamen kontrol altına alınması gerekiyor. Zaten bu virüs bizim ülkemize yurt dışından ithal edilen bir virüs. 
O bakımdan işletmelerin kesinlikle ve kesinlikle iş yerlerinde e, gerekli tetkikleri e, yaptırmak suretiyle e, son derece e, ciddi önlemler alması gerekiyor. Bu e, hastalığın ya da virüsün yayılmasına en fazla e, artık Türkiye'nin her bölgesinden yurt dışıyla iş yapan e, şirketler, firma, firmalar olduğu için bunların bir kere öncelikli olarak gerek Sağlık Bakanlığı e, nezdinde gerekse aile çalışma ve sosyal politikalar nezdinde e, bir kontrol altına alınması ve incelenmesi gerekiyor. Bu virüs durup dururken e, bir anda ortalığa yayılmıyor. Biz birbirimize bulaştırıyoruz. Bunun sebebi de e, bireysel e, iletişimlerden ve etkileşimlerden kaynaklanıyor. En fazla yayıldığı alanlara bakıldığında da e, çalışma hayatının içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben günde yüzlerce telefon alıyorum. Mesela iş yerlerinde kronik rahatsızlığı olan çalışanlarımız var. İşverenlerin hala bu çalışanları o iş yerine e, taşımak suretiyle e, riski daha fazla yaydığını görüyoruz. Bu bakımdan işverenlerin e, potansiyel riski olan kronik rahatsızlığı bulunan çalışanları eğer uzaktan çalışma yöntemi uygunsa kesinlikle iş yerlerine yaklaştırmamaları gerekiyor. E, gerekirse esnek çalışma modeli dediğimiz ya da telafi çalışma modeli dediğimiz yöntemler denenebilir. E, tabii ki e, ülkemizde e, ekonominin e, hareket e, devam etmesi, sanayinin devam etmesi, çarkların dönmesi için işletmelerin mutlaka e, faal olması gerekiyor. Ancak e, buna sadece e, sokağa çıkma yasağının e, tek başına çözüm olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Öncelikli olarak işletmelerimiz biz bir koruma altına e, o iş yerlerini bir stabil hale getirmemiz gerekiyor. Ve ondan sonra da e, işletmelerde alınması gereken tedbirleri zaten mevzuatlarımız tek tek ortaya koymuş. Mesela e, siz iş yerinizde e, bu e, virüsle ilgili bir e, önlem alınmadığını düşünüyorsanız bir çalışan olarak size kanunun tanıdığı, iş, iş sağlığı, iş güvenliği kanunun tanıdığı bir hak var. İş görme borcunu yerine getirmemeniz gerekiyor. Yani e, iş yerinde o işi yapmamanız gerekiyor. E, i̇şvereni uyardığınız takdirde eğer işveren burada bir tedbir almıyorsa sizin haklı olarak iş hakkını nefes edip işverenden tazminat talep etme hakkınız ortaya çıkıyor. O bakımda özellikle işverenlerimizin bu, bunu bir maliyet unsuru olarak görmeden çalışanlarının uzaktan çalışma modelini öncelikle tercih etmeleri, yıllık izin stoğu olan işverenlerimizin yıllık izinlerini bir taraftan eritmeleri e, ve e, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak suretiyle e, iş yerinizde e, üretiminiz tamamen durmuşsa veya kısmen durmuşsa Burada yapacağınız vardiyalı çalışmalarla bu riski de minimize etmiş olursunuz. Peki teşekkür ederiz bu yayına katkı için sağ olun. Evet. Ee, bir haber daha onu da verebiliriz. Ee, bakalım Almanya. İngiltere'de tıpkı Almanya'da olduğu gibi iki kişiden kalabalık grupların toplanması yasaklandı. İlginç bir tedbir. İşe yarayacağı düşünülüyor. Düğün ve vaftiz törenleri askıya alındı. Cenaze törenlerine kısıtlama yok. Buradan bir şey çıkarılır mı bilmiyorum. Hmm. Ee, kaç dakikam kaldığını öğrenmem lazım ona göre belki. Peki. E, müzakerenin, bu müzakerenin sonuna geldik müsaadenizle artık masayı e, toplayacağız. Haber Global daha sonra her zaman olduğu gibi haber vermeye devam edecek. Hoşçakalın.